ബഹുമാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം പ്രാരംഭമായിട്ട് അറിയിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊരു സംരംഭം സംജാതമാക്കിയ ബ്രദർ ഡോക്ടർ സജി അബുദാബിയോടുള്ള ആശംസകളും അഭിനന്ദനങ്ങളും ഞാനിവിടെ അറിയിക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉദ്യമത്തെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ബൈബിൾ സംബന്ധമായ ഒരു പഠനവുമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നത് ബൈബിളിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെയധികം കേട്ടിട്ടുള്ളവരുണ്ട് വളരെ കുറച്ചു മാത്രം കേട്ടിട്ടുള്ളവരുണ്ട് ബൈബിൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട് ബൈബിളിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ നന്നായിട്ട് അറിയുന്നവരുണ്ട് ബൈബിളിലെ നിരവധി വചനങ്ങൾ മനഃപ്പാഠമാക്കിയിട്ടുള്ളവരുണ്ട് ബൈബിൾ നിരവധി പ്രാവശ്യം വായിച്ചിട്ടുള്ളവരുണ്ട് ബൈബിൾ പ്രസംഗിക്കുന്നവരുണ്ട് ബൈബിളിലെ പ്രഭാഷണം കേൾക്കുന്നവരുണ്ട് ഇതൊക്കെ നല്ലതാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും ബൈബിളിനെ സംബന്ധിച്ച് പൊതുവായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത നിരവധി ആൾ ആളുകൾ സമൂഹത്തിലുള്ളതുകൊണ്ട് ബൈബിളിനെ സംബന്ധിച്ച് പൊതുവായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ചില പഠന പരമ്പരയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബൈബിള് ദൈവശ്വാസിയ തിരുവഴുത്താണ് എന്ന് ബൈബിളിൽ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ബൈബിളിനെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് ജീവിതത്തിൽ ലഭ്യമായ ആകുന്ന വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് ബൈബിളിൻ്റെ ഒടുവിലത്തെ പുസ്തകമായ പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ ഏക പ്രവചന ഗ്രന്ഥമായ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ ഈ വചനം വായിക്കുകയും വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുകയും ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രമാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ ബൈബിൾ സംബന്ധമായ ഒരു പഠനം നടത്തുന്നതും ആ പഠനം ശ്രവിക്കുന്നതും വളരെ ഭാഗ്യകരമായ ഒരവസ്ഥയാണെന്ന് പറയുവാൻ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ബൈബിൾ എന്നുള്ള പേര് ബിബ്ലിയ എന്ന ഗ്രീക്ക് പദത്തിൽ നിന്നാണ് രൂപപ്പെട്ടത് ഈ ബിബ്ലിയ എന്ന പദത്തിനർത്ഥം പുസ്തകങ്ങൾ എന്നാണ് അർത്ഥം ദാനിയൽ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം ഒൻപതാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ഈ പദം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണുവാൻ കഴിയുന്നു എ ഡി പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടോടുകൂടിയാണ് പുസ്തകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ബിബ്ലിയ എന്ന ബഹുവചനം പുസ്തകം എന്ന ഏക വചനത്തിൽ പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയത് അത് വളരെ ശരി തന്നെയാണ് അറുപത്തിയാറ് പുസ്തകങ്ങളുടെ ഒരു ലൈബ്രറിയാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ കുറേ കൂടെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ അറുപത്തിയാറ് പുസ്തകങ്ങളുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ ബൈബിളിൽ തന്നെ അതിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നാമങ്ങളെക്കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത് തിരുവഴുത്തുകൾ എന്ന പേര് ബൈബിളിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധ മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം വാക്യം വിശുദ്ധ മർക്കൂസിൻ്റെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യം തുമത്തിയോസിൻ്റെ രണ്ടാം ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാലും പതിനാറും വാക്യം പത്രൂസിൻ്റെ രണ്ടാം ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യം ഈ വേദഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ തിരുവഴുത്തുകൾ എന്ന നാമം ബൈബിളിന് നൽകിയിരിക്കുന്നതായി കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം മറക്കുന്നില്ല ആളത്വമായ വചനമാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എഴുതപ്പെട്ട വചനമാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ ജഡമെടുത്ത വചനം അതിന് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പേരുകൾ വളരെ വലുതാണ് ക്രിസ്തുവിനുള്ള പേരുകൾ ജഡാവതാരമെടുത്ത വചനത്തിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന പേരുകൾ വളരെ വലുതാണ് വചനമെന്ന് തന്നെ ലോഗോസ് വചനമെന്ന് തന്നെ ക്രിസ്തുവിനെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെ വചനമെന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു വേദഭാഗമാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പത്തൊൻപതാം അധ്യായം പതിനൊന്ന് മുതലുള്ള വേദവാക്യങ്ങൾ അങ്ങനെ വചനമെന്ന ക്രിസ്തുവിന് വചനമെന്ന പേരുകൂടാതെ തന്നെ നിരവധി പേരുകൾ പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലുമായി ക്രിസ്തുവിന് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആളത്വമായ വചനത്തിന് നിരവധി നാമങ്ങൾ ബൈബിളിൽ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ 
എഴുതപ്പെട്ട വചനം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ബൈബിളിന് ഈ വചനത്തിന് പല പേരുകൾ ബൈബിളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ഇപ്പോൾ നാം ഓർത്ത തിരുവെഴുത്തുകൾ എന്നുള്ളത് തിരുവെഴുത്തുകൾ എന്നുള്ളത് ബൈബിളിൻ്റെ മഹിമയെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്ന ഒരു പ്രയോഗമാണ് ലോകത്തിലെ മതഗ്രന്ഥമായിക്കൊള്ളട്ടെ മറ്റേത് ഗ്രന്ഥവുമായിക്കൊള്ളട്ടെ ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ വാക്കുകൾക്കോ വാചകങ്ങൾക്കോ തിരുവെഴുത്തുകൾ എന്ന് പറയുവാൻ ഒരിക്കലും സാധിക്കുകയില്ല തിരുവെഴുത്തുകൾ എന്ന പേരിന് സർവതാ യോഗ്യമായ ഗ്രന്ഥമാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ രണ്ടാമത് ബൈബിളിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന പേര് വിശുദ്ധ രേഖ എന്നാണ് റോമാലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ രേഖയാണ് ഇതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെല്ലാം തന്നെ വിശുദ്ധ രേഖയാണ് അത് ബൈബിളിന് മാത്രം അവകാശപ്പെടാൻ നൽകുന്ന ഒരു പേരാണ് മൂന്നാമത് ബൈബിളിനുള്ള പേര് പുസ്തകച്ചുരുൾ എന്നാണ് പ്രാചീന കാലത്ത് മൃഗങ്ങളുടെ തോൽ സംസ്കരിച്ചെടുത്താണ് എഴുതാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അവ ചുരുളുകളായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു അതിനാണ് പുസ്തകച്ചുരുൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പതാം സങ്കീർത്തനം ഏഴാം വാക്യത്തിൽ നാം ആ പ്രയോഗം വായിക്കുന്നുണ്ട് യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചന ഭാഗങ്ങളാണ് നാൽപ്പതാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ആ വാക്യങ്ങളിലായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതാ ഞാൻ വരുന്നു പുസ്തകച്ചുരുളിൽ എന്നെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ദൈവമേ നിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ പ്രിയപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പുസ്തകച്ചുരുളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിവർത്തിക്കുവാൻ യേശുക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ബൈബിളിന് പുസ്തകച്ചുരുൾ എന്ന പേര് ഉണ്ട് നാലാമത്തെ പേരാണ് സത്യഗ്രന്ഥം എന്നുള്ളത് ഏത് പുസ്തകത്തിനാണ് ഈ പേര് അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയുന്നത് ഏത് പുസ്തകത്തെയാണ് ഈ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ബൈബിളിന് മാത്രം യോജിക്കുന്ന പേരാണ് സത്യഗ്രന്ഥം എന്നുള്ളത് ദാനിയൽ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം പത്താം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ സത്യഗ്രന്ഥം എന്ന് വചനത്തെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ യോഗന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ പിതാവിനോട് കഴിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ശിഷ്യന്മാരെ ശുദ്ധീകരിക്കണം എന്ന് പിതാവിനോട് പുത്രൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സത്യത്താൽ അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ അവിടുത്തെ വചനം സത്യമാകുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ ദൈവവചനം അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിൾ സത്യഗ്രന്ഥമാണ് ഈ സത്യഗ്രന്ഥം പറയുവാനും ഈ സത്യഗ്രന്ഥത്തിൽ ആകൃഷ്ടരായി തീരാനും ഈ സത്യഗ്രന്ഥം നെഞ്ചോടടുപ്പിച്ച് ജീവിക്കുവാനും ഈ സത്യഗ്രന്ഥം കൈകളിലേന്തി കൊണ്ട് നടക്കാനും ഒക്കെ ലഭിക്കുന്ന ഭാഗ്യം എത്ര വലുതാണ് മറ്റൊന്ന് ഈ ബൈബിളിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് യഹോവയുടെ പുസ്തകമെന്നാണ് യശയ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തി നാലാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് യഹോവയുടെ പുസ്തകം യഹോവയുടെ പുസ്തകമെന്ന് വിശുദ്ധ ബൈബിളിനെ പറയുന്നെങ്കിൽ അതത്രയോ അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ഈ ലോകത്തിൽ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ നിരവധി മതഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് ഓരോ മതത്തിനും മതഗ്ര മതഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊന്നും അവകാശപ്പെടുന്നില്ല അത് യഹോവയുടെ പുസ്തകമാണെന്ന് എന്നാൽ ബൈബിളിനെ സംബന്ധിച്ച് യഹോവയുടെ പുസ്തകമെന്ന് ബൈബിള് തന്നെ അവകാശപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത നമുക്കവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ആറാമത് ഈ ബൈബിളിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന പേര് ദൈവവചനം എന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് ദൈവവചനമെന്ന് എപ്പ് എസ് ലേഖനം ആറാം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യത്തിലും യശയ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം നാൽപ്പതാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യത്തിലും രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പത്രൂസിൻ്റെ ഒന്നാം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ അവിടെ കർത്താവിൻ്റെ വചനം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു തത്വത്തിലെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ബൈബിളിന് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നാമങ്ങളിലൊന്ന് ദൈവവചനം എന്നുള്ളതാണ് ദൈവവചനം അത് ഈ ബൈബിളിന് മാത്രം അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് മറ്റൊന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാടുകൾ എന്ന പേര് ബൈബിളിനുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാടുകൾ റോമാലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ബൈബിളിൻ്റെ സവിശേഷതയിൽ ഒന്ന് ബൈബിളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വചനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ 
ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാടുകളാണ് ഭൂമിയിലെ തൻ്റെ സൃഷ്ടിയായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സകല കാര്യങ്ങളും പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ അപ്പസ്തോലന്മാരിലൂടെ അവിടുന്ന് നിയോഗിച്ച അവിടുത്തെ ദാസന്മാരിലൂടെ ദൈവം അരളി ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബൈബിളിലെ ഒരു ഭാഗവും അപ്രസക്തമായ ഭാഗങ്ങളില്ല ഒരു പുസ്തകത്തിനും പ്രസക്തിയില്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയുകയില്ല ബൈബിളിലെ അറുപത്തിയാറ് പുസ്തകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സകല വചനങ്ങളും വളരെ ശ്രേഷ്ഠമാണ് പ്രസക്തമാണ് അത് ഒന്നും തന്നെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ടില്ല കാരണം അത് ദൈവ വചനം ആയതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള നാമങ്ങൾ ബൈബിളിനെ സംബന്ധിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ബൈബിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് തിരുവഴുത്തുകൾ വിശുദ്ധരേഖ പുസ്തക ചുരുൾ സത്യഗ്രന്ഥം യഹോവയുടെ പുസ്തകം ദൈവവചനം ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാടുകൾ തുടർന്ന് ബൈബിളിൻ്റെ വിഭജനമാണ് ബൈബിളിൻ്റെ വിഭജനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബൈബിളിനെ പൊതുവെ രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് ചിന്തിക്കാം വിഭജിച്ച് ചിന്തിക്കാം അത് ഒന്ന് പഴയ നിയമവും രണ്ടാമത്തേത് പുതിയ നിയമവുമാണ് പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും ഒരു വിധത്തിൽ ഞാൻ അതിങ്ങനെ പറയട്ടെ പഴയ നിയമം ദൈവം അവിടുത്തെ പഴയ നിയമ ജനമായ ഇസ്രയേലിനോട് ചെയ്ത നിയമം അല്ലെങ്കിൽ ഉടമ്പടിയാണെങ്കിൽ പുതിയ നിയമമെന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ നിയമകാലത്ത് ദൈവം സ്ഥാപിച്ച ദൈവസഭയോടുള്ള ഉടമ്പടിയാണ് പുതിയ നിയമമെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പഴയ നിയമമെന്നും പുതിയ നിയമമെന്നും ഈ ബൈബിളിനെ രണ്ടായിട്ട് വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ എബ്രായർ യഹൂദന്മാർ അംഗീകരിക്കുന്നത് പഴയ നിയമം മാത്രമാണ് എന്നാൽ എബ്രായരുമായി വളരെ അടുത്ത് ബന്ധമുള്ള ശമരിയർ അവർ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർക്കുള്ളത് പഞ്ചഗ്രന്ഥം മാത്രമാണ് മോശയുടെ പഞ്ചഗ്രന്ഥം പഞ്ചഗ്രന്ഥം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അഞ്ച് ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് അത് ഉൽപ്പത്തി പുറപ്പാട് ലേവിയ സംഖ്യ ആവർത്തനം ഈ അഞ്ച് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഞ്ചഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ശമരിയർക്ക് ഉള്ളത് ശമരിയരുടെ ബൈബിളായിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ക്രൈസ്തവർ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവ സഭ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പഴയ പുതിയ നിയമങ്ങളടങ്ങുന്ന ബൈബിളാണ് അവർ പഴയ നിയമവും അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് പുതിയ നിയമവും അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ബൈബിൾ മുഴുവൻ ക്രൈസ്തവ സഭ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത് നാം പ്രത്യേകം ഓർക്കണം പഴയ നിയമത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ പഴയ നിയമത്തെ എബ്രായ ബൈബിളിൽ മൂന്നായി വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ആ മൂന്ന് വിഭജനം ഒന്നാമത്തേത് ന്യായപ്രമാണമാണ് എബ്രായ വാക്കതിന് തോറ എന്നാണ് തോറ ന്യായപ്രമാണം അത് മോശയുടെ പഞ്ചഗ്രന്ഥങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്പം മുമ്പ് ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഉൽപ്പത്തി പുറപ്പാട് ലേവ്യ സംഖ്യ ആവർത്തനം ഈ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ആ സമൂഹത്തെയാണ് പഞ്ചഗ്രന്ഥങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ന്യായപ്രമാണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പഴയ നിയമത്തെ നാം മൂന്നായി വിഭജിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് തോറ അല്ലെങ്കിൽ ന്യായപ്രമാണം രണ്ടാമത്തെ വിഭജനം പ്രവാചകന്മാർ നെവീം എന്നാണ് നെവീം പ്രവാചകന്മാർ ചുരുക്കത്തിൽ പ്രവാചകന്മാരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ മൂന്നാമത്തേത് എഴുത്തുകൾ അതിന് കെത്തുവീം എന്നാണ് കെത്തുവീം എന്നാണ് അയ്യബ്രായ വാക്ക് എഴുത്തുകൾ ആ എഴുത്തുകളിൽ ഈയോബ് വരും സങ്കീർത്തനം വരും സദൃശ്യവാക്യം വരും സഭാപ്രസംഗി ഇതെല്ലാം ആ എഴുത്തുകളിൽ വരുന്നതാണ് അങ്ങനെ പഴയ നിയമത്തെ ന്യായപ്രമാണമെന്നും പ്രവാചകന്മാർ എന്നും എഴുത്തുകളെന്നും മൂന്നായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ഈ മൂന്ന് വിഭജനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ലൂക്കോ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി നാലാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി നാലാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മോശയും പ്രവാച ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകവും പുസ്തകത്തിലും മനയാവുന്നവരും 
ന്യായ പ്രമാണ പുസ്തകത്തിലും പ്രവാചക പുസ്തകങ്ങളിലും സങ്കീർത്തനങ്ങളിലും എന്നെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് അപ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിലെ മുപ്പത്തൊൻപത് പുസ്തകങ്ങളെ ന്യായപ്രമാണമെന്നും പ്രവാചകന്മാരെന്നും എഴുത്തുകളെന്നും മൂന്നായി തിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ലൂക്കോ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായ നാൽപ്പത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ ആ വിഭജനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ആ ന്യായ പ്രമാണവും പ്രവാചക പുസ്തകങ്ങളും സങ്കീർത്തനങ്ങളും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ നാം പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തിലും ഇങ്ങനെയുള്ള വിഭജനം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയാം പഴയ നിയമം വാഗ്ദത്വവും പുതിയ നിയമം അതിൻ്റെ നിറവേറലുമാണ് അത് എത്രയോ ശരിയായ കാര്യമാണ് പഴയ നിയമം വാഗ്ദത്വവും പുതിയ നിയമം ആ വാഗ്ദത്വത്തിൻ്റെ നിറവേറലുമാണ് എന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പുതിയ നിയമത്തിനും നാല് വിഭജനമാണ് നാല് ഭാഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് നാല് സുവിശേഷങ്ങളാണ് മറ്റൊന്ന് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തികൾ വേറൊന്ന് ലേഖനങ്ങൾ മറ്റൊന്ന് വെളിപ്പാട് പുസ്തകമാണ് ഈ നാല് വിഭജനത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പുസ്തകത്തെ നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം ഒന്നാമത്തേത് ചരിത്രമാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ചരിത്രത്തിൽ പെടുന്നത് വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം മുതൽ വിശുദ്ധ യോഗന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം വരെയും അപ്പസ്തോല പ്രവൃത്തികളുമാണ് ചരിത്രം എന്ന ആ വിഷയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ വിഭാഗത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത് ലേഖനങ്ങളാണ് ലേഖനങ്ങൾ പൊതുവെ ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് എന്നുള്ളത് നാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ലേഖനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് റോമാലേഖനം മുതൽ യൂതായുടെ ലേഖനം വരെയാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് ലേഖനങ്ങൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അത് ഉപദേശമാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പ്രവചനവുമാണ് അങ്ങനെ ചരിത്രം എഴുത്തുകൾ പ്രവചനം ഇങ്ങനെ മൂന്നായി പുതിയ നിയമത്തെ വിഭജിക്കുമ്പോൾ മത്തായി മർക്കോസ് ലൂക്കോസ് യോഹന്നാൻ ഈ നാല് പുസ്തകങ്ങളും അപ്പോസ്തോല പ്രവൃത്തികളും ചരിത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടുകയാണ് തുടർന്ന് റോമാലേഖനം മുതൽ യൂതായുടെ ലേഖനം വരെയുള്ള ഇരുപത്തിയൊന്ന് ലേഖനങ്ങൾ അത് ഉപദേശമാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിലായി വെളിപ്പാട് പുസ്തകം അത് പ്രവചനമാണ് അങ്ങനെ ചരിത്രം ഉപദേശം പ്രവചനം എന്ന വിധത്തിൽ പുതിയ നിയമത്തെ നമുക്ക് മൂന്നായി തിരിക്കെ തിരിച്ച് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും തുടർന്ന് ബൈബിളിൻ്റെ ഭാഷകൾ പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ ബൈബിൾ ഏതൊക്കെ ഭാഷകളിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് എത്രയോ ഭാഷകളിൽ ഈ ബൈബിള് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തോടടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തിലധികമോ രണ്ടായിരത്തോടടുത്തോ വരുന്ന സംഖ്യ അതിന് നമുക്ക് മറുപടിയായി കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും ഇത്രയും വിവർത്തനം ഇത്രയും ഭാഷകളിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ആദിവാസികളുടെ ഭാഷയ്ക്ക് ലിപി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അവരുടെ ഭാഷയിലേക്ക് ബൈബിൾ വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് എത്രയോ സാഹസികമായ ഒരു കാര്യമാണ് അതിനുവേണ്ടി അർപ്പണബോധമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മെ വാസ്തവത്തിൽ വളരെ സന്തോഷിപ്പിക്കേണ്ട വസ്തുതകളാണ് അങ്ങനെ ബൈബിള് ബൈബിളിൻ്റെ ഭാഷകൾ പല ഭാഷകളിൽ വിവർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ബൈബിളിനൊരു മൂല ഭാഷയുണ്ട് ആദ്യം എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഭാഷ ഇന്ന് പല ഭാഷകളിലേക്ക് ബൈബിൾ വിവർത്തനം ചെയ്തുവെങ്കിലും ബൈബിളിന് മൂല ഭാഷകളുണ്ട് അത് പ്രധാനമായി എബ്രായ ഭാഷ അരാമ്യ ഭാഷ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയാണ് എബ്രായ ഭാഷയും അരാമ്യ ഭാഷയും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പുതിയ നിയമ പഴയ നിയമ എഴുത്തുകളിലാണ് പഴയ നിയമ എഴുത്തുകളിലാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ സുംഘ ഭാഗവും എബ്രായ ഭാഷയിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം അതായത് എസ്ര നെഹമിയാവിലെ ചില പ്രയോഗങ്ങൾ എരമിയ പ്രവചനത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ദാനിയൽ പ്രവചനത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പരിശോധിച്ചാൽ അവിടെ അരാമ്യ ഭാഷയും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണാൻ കഴിയും അങ്ങനെ പഴയ നിയമത്തിൽ പ്രധാനമായി എബ്രായ ഭാഷ സുമുഖ ഭാഗത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അരാമ്യ ഭാഷ ചുരുക്കം ചില ഭാഗത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് കൂടാതെ പുതിയ നിയമത്തിലെ മൂലഭാഷയെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീക്കാണ് 
അപ്പോൾ പുതിയ നിയമം മുഴുവനും ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാം ആ ഭാഷകളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പഴയ നിയമം എബ്രായ ഭാഷയിൽ ഭൂരിപക്ഷവും കുറച്ച് ഭാഗം അരാമ്യ ഭാഷയിലും എഴുതിയപ്പോൾ പുതിയ നിയമം മുഴുവനായിട്ട് ഗ്രീക്ക് ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ബൈബിളിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഈ പാഠം ഇങ്ങനെ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വളരെ സന്തോഷമായിരിക്കുന്നു എന്നും ഞങ്ങൾ കരുതുകയാണ് തുടർന്നും നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊള്ളുക ബൈബിളിൻ്റെ എഴുത്തുകാർ എഴുതിയ കാലം ബൈബിളിൻ്റെ എഴുത്തുകാർ ആരൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ബൈബിള് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് എത്ര കാലം കൊണ്ടാണ് എഴുതിയത് ഇതൊക്കെ സ്വാഭാവികമായി നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പൊതുവായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ബൈബിൾ എഴുതിയ കാലത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ഏകദേശ രൂപം പറയുന്നത് ബി സി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിനും എ ഡി നൂറിനും ഇടയ്ക്കാണ് ഈ ബൈബിള് എഴുതി തീർത്തത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ബി സി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിനും എ ഡി നൂറിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് വർഷങ്ങളുടെ നീണ്ട കാലയളവിനുള്ളിലാണ് ബൈബിളിലെ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം തന്നെ എഴുതപ്പെട്ടതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഞാനതൊന്നുകൂടെ പറയാം ആയിരത്തി ബി സി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിനും എ ഡി നൂറിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് വർഷങ്ങളുടെ നീണ്ട കാലയളവിലാണ് ബൈബിളിലെ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം തന്നെ എഴുതപ്പെട്ടതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് മറ്റൊന്ന് ഈ എത്ര പേരാണ് ഈ ബൈബിളിൽ ബൈബിൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ബൈബിളിലെ എഴുത്തുകാരെ സംബന്ധിച്ച് നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ദൈവകൽപ്പനയാൽ ഏതാണ്ട് നാൽപ്പതോളം മനുഷ്യർ പരിശുദ്ധാത്മ നിയോഗം പ്രാപിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയതാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിള് നോക്കണം ദൈവകൽപ്പനയാൽ നാൽപ്പതോളം മനുഷ്യർ പരിശുദ്ധാത്മ നിയോഗം പ്രാപിച്ചിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത് അത്രേ ഈ വിശുദ്ധ ബൈബിള് ഇനി എഴുത്തുകാരെ സംബന്ധിച്ച് നാം ചിന്തിച്ചാൽ എഴുത്തുകാർ വിഭിന്നരാണ് വ്യത്യസ്ത ചുറ്റുപാടുകളിൽ ജീവിച്ചവരാണ് വേറെ ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ എഴുത്തുകാരെല്ലാം തന്നെ വ്യത്യസ്ത കാലങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത ചുറ്റുപാടുകളിൽ വ്യത്യസ്ത നിലകളിൽ ജീവിച്ചവരായിരുന്നു ഈ എഴുത്തുകാർ എല്ലാവരും തന്നെ അത് നാം പ്രത്യേകിച്ച് ഓർക്കണം അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത സംസ്കാരങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത അറിവുകളിൽ ഉള്ളവരെ ഈ നാൽപ്പതിലധികം എഴുത്തുകാർ ഈ പുസ്തക രചനയിൽ ഏർപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് നമ്മെ വാസ്തവത്തിൽ അത്ഭുത പരതന്ത്രരാക്കുന്ന ഒരു വലിയ വിഷയമായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് നാൽപ്പതിലധികം എഴുത്തുകാർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവർ എങ്ങനെയുള്ളവരായിരുന്നു എന്നും കൊണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ ആയിരുന്നു കുറച്ച് പേര് രാജാക്കന്മാർ ശലോമോനും ദാവീദും എല്ലാം ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവർ രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു രണ്ടാമത് ഭരണതന്ത്രജ്ഞന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഭരണതന്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ഗണത്തിൽപ്പെടുന്നതാണ് ദാനിയേലും നെഹമ്യാവും അപ്പോൾ ദാനിയേലും നെഹമ്യാവും ഭരണതന്ത്രജ്ഞന്മാരായിരുന്നു അവർ ഈ എഴുത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത് പുരോഹിതന്മാർ ഈ എഴുത്തിൽ വന്ന് വന്നു ചേർന്നിട്ടുണ്ട് എസ്റ ഒരു പുരോഹിതനായിരുന്നു അങ്ങനെ പുരോഹിതന്മാരായ പലരുമുണ്ട് അവരെല്ലാവരും തന്നെ ഈ ഈ എഴുത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു കൂടാതെ ആട്ടിടയന്മാർ ഈ എഴുത്തിൽ പങ്കാളികളായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് ആട്ടിടയന്മാർ ആമോസിനെ കുറിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ അവൻ ആട്ടിടയനായാണ് എന്ന് അവൻ തന്നെ പറയുന്നതായി ഞാനൊരു പ്രവാചകനും പ്രവാചക ശിഷ്യനും അല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അയാൾ സമ്മതിക്കുന്നു ഞാൻ കാട്ടത്തിപ്പഴം പെറുക്കി നടക്കുന്നവനെന്നു മാത്രമല്ല ഞാൻ ഒരു ആട്ടിടയനും കൂടിയാണെന്ന് അവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നു ദാവീദും ഒരു ആട്ടിടയനായിരുന്നു രാജസ്ഥാനത്തേക്ക് വരുന്നതിന് മുൻപ് വീണ്ടും നാം ഇവരെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ജ്ഞാനികളുണ്ട് ജ്ഞാനികൾ ജ്ഞാനികളിൽ ഒരാളാണ് അപ്പോസ്തോനായ പൗലോസ് അപ്പോസ്തോനായ പൗലോസിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് വിസ്താര സമയത്ത് ഫെസ്തോസ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് പൗലോസെ വിദ്യാബഹുത്വത്താൽ നിനക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് 
അതുപോലെ ജ്ഞാനമുണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യനാണ് ഈ പൗലോസ് എന്ന് കാണാം അപ്പം ജ്ഞാനികൾ ഇതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു മറ്റൊന്ന് ചുങ്കക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഈ ചുങ്കം പിരിച്ച് നടക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവർ റോമ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആൾക്കാരാണ് പക്ഷേ ഇവരെ ജനം വെറുത്തിരുന്നു കാരണം ഇവർ കൊള്ള ആണ് ജനത്തു കൊള്ളയാ ജനത്തോട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഗവൺമെൻറ് വെച്ചിരുന്ന നിശ്ചിത തുകയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ജനത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഈടാക്കുന്ന കൂടുതൽ ഭാഗം അവൻ്റെ ആ ചുങ്കക്കാരൻ അവൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഗവൺമെൻറ് തലത്തിലുള്ള ഒരു ജോലിയാണ് ചുങ്കക്കാരൻ്റെ ജോലി എന്നു വരികിലും ആ ലോകം മനുഷ്യരെ ആ കാലത്തുള്ള മനുഷ്യരെ അവരെ പുച്ഛിച്ചിരുന്നു അവരെ വെറുത്തിരുന്നു എന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചുങ്കക്കാരിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് മത്തായി മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് തുടർന്ന് യോദ്ധാക്കൾ ഇതിലെഴുതിയിട്ടുണ്ട് യോദ്ധാക്കൾ ആരാണ് ഒരു യോദ്ധാവ് യോശുവ ഒരു യോദ്ധാവാണ് ആ യോദ്ധാവായ യോശുവ ഈ കാര്യം ബൈബിളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബൈബിളിൻ്റെ ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ് കൂടാതെ പ്രവാചകന്മാരും വൈദ്യനും തുടങ്ങിയവർ ഇതിൽ സംബന്ധിച്ചിരുന്നു ആ വൈദ്യൻ ഡോക്ടർ എന്നാണ് ഡോക്ടർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലൂക്കോസാണ് ലൂക്കോസ് പത്രൂസ് പൗലൂസിൻ്റെ സന്തത സഹചാരിയായിരുന്നു പൗലൂസ് ജയിലിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഫിലിപ്പ്യൻ കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ പൗലൂസിൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകനായ ഈ ലൂക്കോസ് പൗലൂസിൻ്റെ സന്തത സഹചാരിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പൗലൂസിന് വേണ്ടി വളരെ അധ്വാനിച്ചിട്ടുള്ള മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് അപ്പോസ്തോല പ്രവൃത്തികളും മറ്റൊന്ന് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷവുമാണ് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ വൈദ്യന്മാർ ഇതിൽ പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സമൂഹത്തിലെ വ്യത്യസ്തരായിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നാം വിശേഷാൽ ഓർക്കണം മറ്റൊന്ന് എഴുതിയ സ്ഥലങ്ങളും വ്യത്യസ്തതയുള്ളതായിരുന്നു എഴുതിയ ആൾക്കാർ വ്യത്യസ്തരായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല എഴുതിയ സ്ഥലങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു അതിന് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ എഴുത്തുകാരൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ് ഒടുവിലത്തെ എഴുത്തുകാരൻ ജനിച്ചത് തന്നെ അഥവാ മോശയുടെ മരണം കഴിഞ്ഞ് എത്രയോ നാൾ കഴിഞ്ഞ ഒടുവിലത്തെ എഴുത്തുകാരനായ യോഹന്നാന പുസ്തോലൻ ജനിച്ചത് അപ്പോൾ അതിന് വലിയ അന്തരമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് നാൽപ്പതിലധികം എഴുത്തുകാർ വിവിധ വ്യത്യസ്തമായ ചുറ്റുപാടുകളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനിയും എഴുതിയ സ്ഥലങ്ങളും വ്യത്യസ്തതയുള്ളതായിരുന്നു അത് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചു എഴുതിയ സ്ഥലങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയായി എഴുതിയത് ഒന്ന് സീനായി മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം ഈ പുസ്തകം എഴുതി മറ്റൊന്ന് അറേബ്യയിലെ കുന്ന് കുന്നുകളിൽ ഇരുന്ന് ഈ പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫലസ്തീനിൽ ദൈവാലയത്തിൻ്റെ പ്രാകാരത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്ന് പേർഷ്യൻ തലസ്ഥാനമായ ശൂഷൻ രാജധാനിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബാബിലോണിലെ കേബാർ നദീതീരത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ എഴുത്തിൽ പങ്കുചേർന്നിട്ടുണ്ട് അത് ദാനിയിലും ഒക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അതുപോലെ ഏകസ്കയിലും ഒക്കെ ആ പട്ടികയിൽപ്പെടും പിന്നെ റോമിലെ കാരാഗ്രഹത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഈ പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പത്മോസ് ദ്വീപിൽ ഓ പത്മോസ് ദ്വീപിൽ വയോധികനായ യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്തോലൻ പത്മോസ് ദ്വീപിൽ കടക്കുമ്പോഴും ഈ ബൈബിളിൻ്റെ ആ മഹത്വം അവിടെയും വെളിപ്പെടാൻ കഴി കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ കടന്നുകൊണ്ട് ആ ദ്വീപ സമൂഹത്തിൽ കടന്നുകൊണ്ട് ദ്വീപിൽ കടന്നുകൊണ്ട് യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്തോലൻ ഇത് ഈ ബൈബിൾ എഴുതി ബൈബിളിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ എഴുതി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തരായ ജനങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് ബൈബിൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ബൈബിളിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പഠനത്തിൽ ബിബിളിയ എന്ന വാക്കാണ് ബൈബിളിന് ഗ്രീക്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും അതിന് പുസ്തകങ്ങൾ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഉള്ളതെന്നും പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടോടുകൂടെ ബിബ്ലിയ അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങൾ എന്ന ബഹുവചനം പുസ്തകമെന്ന ഏകവചനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നുവെന്നും നാം പ്രാരംഭത്തിൽ ഈ പഠനത്തിൽ ഓർക്കുകയുണ്ടായി പിന്നീട് നാം ഓർത്തത് ഈ ശ്രേഷ്ഠമായ പുസ്തകത്തിൻ്റെ നാമങ്ങളാണ് ആ നാമങ്ങൾ തന്നെ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മഹിമയെയും ശ്രേഷ്ഠതയെയും വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് എന്ന് നാം ഓർക്കുകയുണ്ടായി 
തിരുവഴുത്തുകളെന്നും യഹോബിയുടെ പുസ്തകമെന്നും ദൈവ വചനമെന്നും തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പേരുകൾ ഈ പുസ്തകത്തിനുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ അരളപ്പാടുകൾ എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ നാം പഠനത്തിൽ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടാണല്ലോ ഇരിക്കുന്നത് ഈ ബൈബിളിൻ്റെ വിഭജനത്തെ സംബന്ധിച്ചും രണ്ടു വാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ബൈബിളിൻ്റെ വിഭജനം പഴയ നിയമമെന്നും പുതിയ നിയമമെന്നും ആണ് പഴയ നിയമം മൂന്നായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ പുതിയ നിയമവും മൂന്നായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് പഴയ നിയമത്തെ സംബന്ധിച്ച് ന്യായപ്രമാണം പ്രവാചകന്മാർ ത്തുകൾ എന്ന് കുറിക്കുമ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പുതിയ നിയമവും ചരിത്രം ലേഖനങ്ങൾ പ്രവചനം ഈ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും നാം ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി ബൈബിൾ എഴുതിയ കാലവും ബൈബിൾ എഴുതിയ വ്യക്തികളും അവരുടെ സാഹചര്യങ്ങളും അതും ആ ബൈബിളിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പഠനത്തിൽ പ്രത്യേകമായി നാം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൂടാതെ ബൈബിള് പ്രധാനമായും മൂന്ന് ഭാഷകളിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് നാം ചിന്തിച്ചു പഴയ നിയമം സുമുഖ ഭാഗവും എബ്രായ ഭാഷയിലും ന്യൂനഭാഗം കുറച്ചു ഭാഗം അരാമ്യ ഭാഷയിലും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും പുതിയ നിയമം മുഴുവനായി ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ എഴുതപ്പെട്ടുവെന്നും നാം ഓർക്കുകയുണ്ടായി തുടർന്ന് ബൈബിളിൻ്റെ നിസ്തുല്യതയാണ് ബൈബിളിൻ്റെ നിസ്തുല്യത എന്ന് പറയുമ്പോൾ യാതൊന്നിനോടും തുലനപ്പെടുത്തുവാനോ യാതൊന്നും ബൈബിളിനോട് തുലനപ്പെടുവാനോ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ തുല്യതയില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന പുസ്തകമെന്നാണ് അതിനർത്ഥം അതെത്രയോ നല്ല കാര്യമാണ് ബൈബിൾ ആദ്യോടന്തം നാം പഠിക്കുമ്പോൾ ബൈബിളിനെ സംബന്ധിച്ച് പൊതുവായി കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ യാഥാർത്ഥ്യം യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്നുള്ള ബോധം നമ്മുടെ ഉള്ളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് വർഷങ്ങളായി നൂറ്റാണ്ടുകളായി മനുഷ്യനെ ബൈബിൾ എഴുതപ്പെട്ട് ലഭിച്ച കാലം മുതൽ എഴുതപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് ദൈവം ജനത്തോട് തൻ്റെ ദാസന്മാരോടൊക്കെ അള്ളപ്പാടുകൾ താന് നേരിട്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞത് പുസ്തക രൂപത്തിലാക്കിയ ആ കാലഘട്ടം മുതൽ ഈ പുസ്തകത്തോട് സമൂഹം അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ സമൂഹം കാണിക്കുന്ന ആദരവ് ബഹുമാനം അതിനോടുള്ള ഭയം ഒക്കെ അതിന് നിസ്തുല്യതയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന സത്യങ്ങളാണ് ബൈബിളിൽ സങ്കീർത്തന പുസ്തകത്തിൽ നീണ്ട ഒരു സങ്കീർത്തനമുണ്ട് നൂറ്റി പത്തൊൻപതാം സങ്കീർത്തനമാണ് നൂറ്റി പത്തൊൻപതാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ പ്രമേയം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവവചനമാണ് ദൈവവചനത്താൽ ഒരു ഭക്തന് വരുന്ന ആത്മീയമായ ഉന്നതമായ നേട്ടങ്ങൾ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന രൂപാന്തരങ്ങൾ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ അലതല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആനന്ദം സന്തോഷം ഇതെല്ലാം തന്നെ നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തി വരുമ്പോൾ ആ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ദൈവവചനവുമായിട്ടുള്ള തൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഓർപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവമേ നിൻ്റെ വചനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പേടി എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവവചനത്തെക്കുറിച്ച് പേടിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പേടിക്കുക അത് തന്നെയാണ് യശയ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം അറുപത്തി ആറാം അധ്യായത്തിലും ദൈവം പ്രവാചകൻ മുഖാന്തരമായി അവിടുത്തെ ജനത്തോട് സംസാരിക്കുന്നത് എന്താണ് എങ്കിലും അരിഷ്ടനും മനസ്സ് തകർന്നവനും എൻ്റെ വചനത്തിങ്കിൽ വിറയ്ക്കുന്നവനുമായവനെ ഞാൻ കടാക്ഷിക്കുന്നുവെന്നാണ് അവിടെ ദൈവ വചനത്തിങ്കൽ വിറയ്ക്കുന്ന മനുഷ്യനെ കടാക്ഷിക്കുന്നു നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് ആ സങ്കീർത്തനത്തിലും അത് തന്നെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദൈവ വചനത്തെ ഭയപ്പെടുകയും അതിനെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് അടുപ്പിക്കുകയും ആ വചനത്തോടുള്ള വലിയ ദാഹം വചനം വായിക്കാനുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ അത്യാർത്ഥി ഇതെല്ലാം ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ നിസ്തുല്യതയാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് തന്നെയുമല്ല ബൈബിൾ വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതുപോലെ മറ്റൊരു പുസ്തകവും ഇതപര്യന്തം ഇത്രമാത്രം വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ബൈബിൾ വിറ്റഴിയപ്പെടുന്നത് പോലെ മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥവും നാൾ ഇതുവരെ വിറ്റഴിയപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതും വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു സത്യമാണ് ഇതെല്ലാം വിളിച്ചോതുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ബൈബിൾ നിസ്തുല്യ പുസ്തകമാണ് ബൈബിളിൻ്റെ നിസ്തുല്യതയെ അത് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് യാതൊരു പുസ്തകത്തിനും തുലനപ്പെടുവാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ ഏതൊരു പുസ്തകങ്ങളെക്കാൾ ഉന്നതമായി ശ്രേഷ്ഠമായി വിരാജിക്കുന്ന അനുഗ്രഹീതമായ പുസ്തകമാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ എന്നുള്ളത് നാം ഓർക്കണം
ബൈബിളിൻ്റെ നിസ്തുല്യതയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ഈ ബൈബിളിൽ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള നിരവധി കാരണങ്ങളാൽ ബൈബിൾ നിസ്തുല്യ പുസ്തകമാണ് ബൈബിളിൻ്റെ നിസ്തുല്യതയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ചില കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെത്തിയിരിക്കാം ഒന്ന് ബൈബിൾ ദൈവശ്വാസീയ തിരുവെഴുത്താണ് ത്രിമത്തിയൂസിൻ്റെ രണ്ടാം ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാറും പതിനേഴും വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാ തിരുവഴുത്തും ദൈവശ്വാസീയമാകയാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യൻ സകല സൽപ്രവർത്തിക്കും വക പ്രാപിച്ചു തികഞ്ഞവനാകേണ്ടതിന് ശാസനത്തിനും ഗുണീകരണത്തിനും നീതിയിലെ അഭ്യാസത്തിനും പ്രയോജനമുള്ളതാകുന്നു എന്നവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ വളരെ വ്യക്തമായി അപ്പോസ്തോലനായ പൗരോസ് പറയുന്നത് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ ദൈവശ്വാസീയ തിരുവഴുത്താണ് എന്നാണ് തെയോനിസ്റ്റോസ് എന്നാണ് ശ്വാസീയത എന്നുള്ളതിന് ദൈവശ്വാസീയത എന്നുള്ളതിനുള്ള ഗ്രീക്ക് പദം അതിൻ്റെ പരിഭാഷ ദൈവശ്വാസ്യം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്താൽ ശ്വസിക്കപ്പെട്ടത് ഗോഡ് ബ്രീത്ത് ദൈവത്താൽ ശ്വസിക്കപ്പെട്ടത് അത് ഈ ബൈബിളിൻ്റെ നിസ്തുല്യതയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ശ്വാസത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നമാണ് തിരുവഴുത്തുകൾ എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന പ്രയോഗമാണ് ദൈവശ്വാസീയത അഥവാ ദൈവത്തിൻ്റെ ശ്വാസത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നം അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് അതാണ് തിരുവഴുത്തെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു പ്രയോഗമാണ് ദൈവശ്വാസീയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവശ്വാസീയമാണ് ഈ പുസ്തകം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന മറ്റേതൊരു പുസ്തകമുണ്ട് മറ്റേതൊരു വചനമുണ്ട് അത് ഈ പുസ്തകത്തിന് മാത്രം ചേരുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ദൈവശ്വാസീയത എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവശ്വാസീയ തിരുവഴുത്തുകൾ അപ്പോൾ ബൈബിളിൻ്റെ നിസ്തുല്യതയെ അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കുന്ന ബൈബിളിൻ്റെ നിസ്തുല്യതയെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു വലിയ തെളിവാണ് വലിയൊരു കാരണമാണ് ബൈബിൾ ദൈവശ്വാസീയ തിരുവഴുത്താണ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈബിൾ ദൈവശ്വാസീയ തിരുവഴുത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനുള്ള തെളിവുകളിലേക്കും കൂടെ നാം വരേണ്ടതാണ് ദൈവശ്വാസീയതയുടെ തെളിവുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം ബൈബിളിൻ്റെ ദൈവശ്വാസീയതയ്ക്ക് തെളിവാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം വചനം ദൈവത്തിൻ്റെതാണല്ലോ ഇത് ഈ എഴുത്തുകൾ തിരുവഴുത്തുകളാണല്ലോ ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാടുകളാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം ഇത് നൽകിയ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം ബൈബിളിൻ്റെ ദൈവശ്വാസീയതയ്ക്ക് തെളിവാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ബൈബിളിൽ വളരെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇതോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്ന് ദൈവം സത്യവാനാണ് റോമാലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം നാലാം വാക്യത്തിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൈവം സത്യവാനാണ് കുറേ കൂടെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ ദൈവം സത്യവാനാണ് അവനിൽ ഭോഷ്കില്ല ഭോഷ്കാർക്കാ ഉള്ളത് പിശാചനാണ് അവൻ ബോഷ്കിൻ്റെ അപ്പൻ എന്നാണ് കർത്താവ് പിശാചിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവത്തിന് ഭോഷ്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നാം ബൈബിളിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് യേശുക്രിസ്തു ചില കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി സമർത്ഥിക്കുമ്പോൾ രണ്ടു വട്ടം ആമേൻ ആമേൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ കുരുന്തിർക്കെഴുതിയ രണ്ടാ ലേഖനം ഒന്നാമധ്യായും പത്തൊൻപതും ഇരുപതും വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ അപ്പോസ്തോലനായ വിശുദ്ധ പൗലോസ് ഇപ്രകാരമാണ് പറയുന്നത് ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തു ഒരിക്കലൂവെന്നും ഒരിക്കലില്ല എന്നും ആയിരുന്നില്ല ഊവ് ഊവെന്ന് തന്നെ ആയിരുന്നു ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ അല്ലേ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് റോമാലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം നാലാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു ദൈവം സത്യവാനാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓർത്തത് എന്താ ബൈബിളിൻ്റെ ദൈവശ്വാസതയ്ക്ക് തെളിവാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്ന എങ്കിൽ ദൈവം സത്യവാൻ എന്നുള്ള ആ സ്വഭാവം ബൈബിൾ ദൈവശ്വാസീയ ആണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുക ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്താ സത്യവാനായ ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട വചനവും സത്യമാണ് ദൈവവചനവും സത്യമാകുന്നു യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു പിതാവിനോട് കഴിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയിൽ 
അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് സത്യത്താൽ അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ അങ്ങയുടെ വചനം സത്യമാകുന്നുവെന്നാണ് അപ്പോൾ വചനത്താൽ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുകയാണ് ആ വചനം സത്യമാകുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ ദൈവം സത്യവാനാണെങ്കിൽ ബൈബിളിൽ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു തിരുവഴുത്തും ദൈവവചനവും സത്യമാണ് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം ബൈബിളിൻ്റെ ദൈവശ്വാസ്യതയ്ക്ക് തെളിവാണ് എന്നുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നാം ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നു രണ്ടാമത് ദൈവശ്വാസ്യമായ ബൈബിൾ ദൈവശ്വാസ്യതയുടെ രണ്ടാമത്തെ തെളിവെന്ന് പറയുന്നത് ആന്തരിക തെളിവുകളാണ് ഈ ആന്തരിക തെളിവുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈബിളിലുള്ള സാക്ഷ്യം എന്നർത്ഥം ബൈബിളിനകത്ത് നിന്നുള്ള സാക്ഷ്യം അതാണ് ഈ ആന്തരിക തെളിവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ബൈബിളിൻ്റെ സാക്ഷ്യം ഒന്ന് യഹോവ ഇപ്രകാരം അരളി ചെയ്യുന്നു ഈ ബൈബിളിനകത്ത് നാം വചനം വായിക്കുമ്പോൾ അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരളി ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നഹുവും പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം ഹഗായി പ്രവചനം ഒന്നാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യം യശയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യം എന്താണ് അവിടെ ഒക്കെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് യഹോവ ഇപ്രകാരം അരളി ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ യഹോവ അരളി ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ പ്രയോഗം പഴയ നിയമത്തിൽ മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എട്ടു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എട്ടു പ്രാവശ്യം ഈ പ്രയോഗങ്ങൾ ഏത് പ്രയോഗങ്ങൾ യഹോവ അരളി ചെയ്യുന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് ഈ പ്രയോഗങ്ങൾ മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എട്ടു പ്രാവശ്യം ബൈബിളിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ആന്തരിക തെളിവുകൾ അഥവാ യഹോവ അതിനകത്ത് വചനത്തിൽ കാണുന്നു യഹോവ ഇപ്രകാരം അരളി ചെയ്യുന്നുവെന്നുള്ളത് അത് ബൈബിളിൻ്റെ ദൈവശ്വാസ്യതയ്ക്ക് വലിയ തെളിവായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ദൈവശ്വാസ്യതയ്ക്കുള്ള മറ്റൊരു തെളിവ് ആന്തരിക തെളിവുകളിലൊന്ന് ആത്മാവ് ഉപദേശിക്കുന്ന വചനങ്ങളാണ് ഒന്ന് കുരുന്ത രണ്ടാമധ്യായം പതിമൂന്നാം വാക്യം നാം വായിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രയോഗം അപ്പോസ്തോനായ പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട് ആത്മാവ് ഉപദേശിക്കുന്ന വചനങ്ങൾ ആ വചനങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പനയാണെന്ന് ഒന്നു കൊരുന്തർ പതിനാലാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഏഴാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഒന്നു കൊരുന്തർ പതിനാലിൻ്റെ മുപ്പത്തിയേഴ് അപ്പോൾ ആത്മാവ് ഉപദേശിക്കുന്ന വചനങ്ങൾ അത് കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പനയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആത്മാവ് ഉപദേശിക്കുന്ന വചനങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പനയായതിനാൽ ഈ വചനങ്ങൾ ദൈവശ്വാസീയമാണെന്ന് അവിടെയും നമുക്ക് വ്യക്തമാകുന്നു നമുക്ക് തെളിയുന്നു ദൈവശ്വാസീയതയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റൊരു വ്യക്തമായ തെളിവ് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയെയും ആ അധികാരത്തെയും സംബന്ധിച്ച് എഴുത്തുകാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ബൈബിൾ ദൈവശ്വാസ്യ തിരുവഴുത്താണ് എന്ന് പറയാൻ ഉള്ള മറ്റൊരു കാരണം ദൈവവചനത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയെയും അതിൻ്റെ അധികാരത്തെയും സംബന്ധിച്ച് എഴുത്തുകാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എഴുത്തുകാർ ആധികാരികതയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു ഇതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു എന്താണ് എഴുത്തുകാർ ബൈബിളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാർ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ശാന്തമായി ചിന്തിക്കാം ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഏഴാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ആറാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ ന്യായ പ്രമാണത്തിലെ വചനങ്ങൾ പ്രമാണമാക്കി അനുസരിച്ച് നടക്കാത്തവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്നാണ് നോക്കുക ഈ ന്യായ പ്രമാണത്തിലെ വചനങ്ങൾ പ്രമാണമാക്കി അനുസരിച്ച് നടക്കാത്തവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ വചനത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണത വചനത്തിൻ്റെ അധികാരം അതല്ലേ അവിടെ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുന്നത് അത് വചനത്തിൻ്റെ ദൈവശ്വാസ്യതയിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് മറ്റൊന്ന് പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനം ഏഴാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ യഹോവയുടെ വചനം തികവുള്ളത് എന്ന് കാണുന്നു ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചു ദൈവവചനത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയെ സംബന്ധിച്ച് എഴുത്തുകാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ പൂർണ്ണതയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനം ഏഴാം വാക്യത്തിൽ യഹോവയുടെ വചനം അത് തികവുള്ളതാണ് എന്ന് കാണുന്നു തന്നെയല്ല 
അത് നേരുള്ളവയാണെന്നും ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ട് സങ്കീർത്തനത്തിൽ യഹോവിയുടെ വചനം തികവുള്ളതു മാത്രമല്ല യഹോവിയുടെ വചനം നേരുള്ളതാണ് മുപ്പത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനം നാലാം വാക്യത്തിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ തിമത്തിയൂസിൻ്റെ രണ്ടാം ലേഖനം മൂന്നാമധ്യായം പതിനാറും പതിനേഴും വാക്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അവിടെ എല്ലാ തിരുവെടുത്തുകളും ദൈവശ്വാസീയമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യൻ സകല സൽപ്രവർത്തിക്കും വക പ്രാപിച്ച് തികഞ്ഞവനാകേണ്ടതിന് ശാസനത്തിനും ഗുണീകരണത്തിനും നീതിയിലെ അഭ്യാസത്തിനും പ്രയോജനമുള്ളതാകുന്നുവെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് പത്രോസിൻ്റെ രണ്ടാം ലേഖനം ഒന്നാമധ്യായം പത്തൊൻപതും ഇരുപതും വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പത്രോസപ്പോസ്തോൻ എന്താ പറയുന്നത് എല്ലാ മനു പ്രവചനങ്ങളൊന്നും മനുഷ്യൻ്റെ സ്വന്ത ഇഷ്ടപ്രകാരം വന്നതല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യൻ പരിശുദ്ധാത്മ നിയോഗം പ്രാപിച്ചിട്ട് സംസാരിച്ചതത്രേ എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയെയും അധികാരത്തെയും സംബന്ധിച്ച് എഴുത്തുകാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബൈബിൾ ദൈവശുവാസിയെ തിരുവഴുത്താണ് എന്നതിൻ്റെ വലിയൊരു തെളിവായിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചത് ബൈബിൾ അത് ബൈബിളിൻ്റെ നിസ്തുല്യതയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് നാം ഓർത്തത് ബൈബിൾ ദൈവശുവാസിയെ തിരുവഴുത്താണ് തിരുവഴുത്ത ദൈവശുവാസിയെ തിരുവഴുത്തായതുകൊണ്ട് ബൈബിളിനോട് തുലനപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന ബൈബിളിനോട് തുലനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന മറ്റൊരു പുസ്തകമില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് ബൈബിളിൻ്റെ ശ്വാസീയതയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന മറ്റൊന്ന് ബൈബിളിൻ്റെ വിഷയമാണ് ഒരു വിഷയം ഒരു പുസ്തകത്തിലെ ഒരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സത്യമാണ് അപ്പോൾ ബൈബിളിൻ്റെ ശ്വാസീയതയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ബൈബിൾ ദൈവശ്വാസിയെ തിരുവഴുത്താണ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ബൈബിൾ ഒന്ന് പലത് ചിന്തിച്ചു നമ്മൾ മറ്റൊന്ന് ബൈബിളിൻ്റെ വിഷയമാണ് ബൈബിളിൻ്റെ വിഷയം ബൈബിള് ദൈവശ്വാസിയെ തിരുവഴുത്താണ് എന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ബൈബിളിൻ്റെ വിഷയം തന്നെ ബൈബിളിനെ നിസ്തുല്യമാക്കുകയാണ് ബൈബിളിനെ നിസ്തുല്യതയെ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ബൈബിളിൻ്റെ വിഷയം എന്താണ് ബൈബിളിൻ്റെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ബൈബിളിൻ്റെ വിഷയം വീണുപോയ മനുഷ്യനും വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായ ദൈവവുമാണ് ബൈബിളിൻ്റെ ആദ്യ പുസ്തകമാണല്ലോ ഉൽപ്പത്തി ഒടുവിലത്തെ പുസ്തകമാണല്ലോ വെളിപ്പാട് അങ്ങനെ ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപ്പാട് വരെയുള്ള ഓരോ പുസ്തകങ്ങളും പരിശോധിക്കുന്ന പക്ഷം അവിടെയെല്ലാം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വിഷയം വീണുപോയ മനുഷ്യൻ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായ ദൈവം എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ വീഴ്ചയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകത്തിൽ ആ വീഴ്ചയിൽ നിന്ന് അവനെ വീണ്ടെടുക്കുന്ന ദൈവത്തെക്കുറിച്ചും വളരെ ശക്തമായി തന്നെ ദൈവാത്മാവ് പറയുന്നുണ്ട് മനുഷ്യൻ വീണുപോയി എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഏതൻ പ്രതീക്ഷയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന നിരാകരിച്ചപ്പോൾ പിശാജിൻ്റെ വാക്കുകൾ അവർ വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തിന് വിരോധമായി പാപം ചെയ്യുകയും അവർ ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുവാൻ ഇടവരികയും ചെയ്തു അവർ വീണുപോയി ആ വീണുപോയ മനുഷ്യന് ഒരു വീണ്ടെടുപ്പുകാരം വേണം അതേ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മൂന്നാമധ്യായം പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ ഉൽപ്പത്തി ആ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെ അവിടെ വാഗ്ദത്വം ചെയ്യുന്നതായി കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്താണ് അവിടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന പേര് സ്ത്രീയുടെ സന്തതി അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടോ സ്ത്രീയുടെ സന്തതി മനുഷ്യരെല്ലാം പുരുഷ സന്തതികളായിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് വ്യത്യസ്തമായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്ത്രീയുടെ സന്തതി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം മറ്റൊന്നല്ല പുരുഷ സമ്പർക്കം കൂടാതെ ജഡത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമോ രക്തം കൂടാതെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ജനിച്ച വ്യക്തിയാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അതുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തുവിനെ സ്ത്രീയുടെ സന്തതി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗലാത്തി ലേഖനം നാലാമധ്യായും എട്ടാം വാക്യത്തിൽ അത് പറയുന്നുണ്ട് കാലസമ്പൂർണത വന്നപ്പോൾ സ്ത്രീയുടെ സന്തതിയായി ക്രിസ്തു ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസവിച്ച മറിയ ഒരു പുരുഷനെ അറിയാതെയാണ് ഈ യേശുവിനെ പ്രസവിച്ചതായി കാണുന്നുണ്ട് ലൂക്കോ സുവിശേഷം ഒന്നാമധ്യായം നാം പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ 
മറിയയുടെ അടുക്കൽ ദൂതൻ ചെന്ന് യേശു ക്രിസ്തു ജനിക്കുമെന്നും അവരുടെ ഉള്ളത്തിൽ ഉരുവാകുമെന്നും പറയുമ്പോൾ അവൾ ദൂതനോട് പറയുന്നുണ്ട് അറിയാത്ത ഞാൻ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും പുരുഷനെ അറിയാത്ത കന്യകയായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി ഗർഭം ധരിച്ച് ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസവിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെതായ കരങ്ങളല്ല അവിടെ പ്രയോഗിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഉൽപ്പാദിതമായത് അതുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തുവിനെ സ്ത്രീയുടെ സന്തതി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഓർപ്പിച്ചതിൻ്റെ സാരം ബൈബിളിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം വീണുപോയ മനുഷ്യനും വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായ ദൈവവുമാണെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ വീഴ്ചയെക്കുറിച്ചും ആ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെ വാഗ്ദത്വം ചെയ്യുന്നതും ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആരംഭ താളുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും അങ്ങനെ ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപ്പാട് വരെയുള്ള വേദഭാഗം വരെ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ നാം സഞ്ചരിച്ചാൽ ഈ വിഷയം അവിടെയെല്ലാം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും അതുകൊണ്ട് ബൈബിളിൻ്റെ വിഷയം തന്നെ ബൈബിളിൻ്റെ നിസ്തുല്യതയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ബൈബിളിൻ്റെ വിഷയം വീണുപോയ മനുഷ്യനും വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായ ദൈവവും എന്നുള്ളതാണ് വേറെയൊരു വാക്ക് വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ബൈബിളിൻ്റെ വിഷയം യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ഒറ്റ വാക്കിൽ എന്താണ് ബൈബിളിൻ്റെ വിഷയം മറുപടി യേശു ക്രിസ്തുവാണ് കാരണം എന്താ ഗ്ലൂക്കോസ് വിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായ നാൽപ്പത്തിനാലാം വാക്യം ഞാൻ അല്പം മുമ്പ് ഉദ്ധരിക്കുകയുണ്ടായി അവിടെ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അവിടുത്തെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ് മോശയുടെ ന്യായ പ്രമാണ പുസ്തകത്തിലും പ്രവാചക പുസ്തകങ്ങളിലും സങ്കീർത്തനങ്ങളിലും എന്നെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ ആ പഴയ നിയമ തിരുവെഴുത്തുകളുടെ സെൻറ്റർ കേന്ദ്ര ബിന്ദു എന്താണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് പുതിയ നിയമത്തിലും അത് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ പഴയ പുതിയ നിയമങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന അറുപത്തിയാറ് പുസ്തകത്തിലെ പ്രമേയം എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗം മുറിച്ചാലും രക്തം കാണുന്നതുപോലെ ബൈബിളിൻ്റെ ഏതൊരു ഭാഗം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാലും അവിടെയെല്ലാം നമുക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കാണുവാൻ കഴിയും ഓ ഈ ബൈബിളിൻ്റെ വലിയൊരു പ്ര പ്രത്യേകത അതാണ് അപ്പോൾ ബൈബിളിൻ്റെ വിഷയം തന്നെ ബൈബിളിനെ നിസ്തുല്യ ഗ്രന്ഥമാക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ദൈവശ്വാസീയ തിരുവഴുത്താണെന്നും ബൈബിളിനെ സംബന്ധിച്ച് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ബൈബിളിലെ വിഷയം നാം പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത് പൊതുവായ വിഷയമാണ് ചിന്തിച്ചത് വീണുപോയ മനുഷ്യനും വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായ ദൈവം എന്നാൽ ഒരു വേദവിദ്യാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ച് ബൈബിളിലെ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ അവൻ കുറഞ്ഞതൊരു പത്ത് വിഷയം ബൈബിളിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയും എന്തൊക്കെയാണ് ആ വിഷയം ഒന്ന് ബൈബിൾ ശാസ്ത്രം ബൈബിൾ ശാസ്ത്രം ബിബിളിയോളജി അത് ബൈബിളിലെ പത്ത് വിഷയങ്ങളിൽ ഒരു വിഷയമാണ് രണ്ടാമത്തേത് ദൈവശാസ്ത്രമാണ് തിയോളജി അത് ബൈബിളിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വിഷയം മൂന്നാമത്തെ വിഷയം ക്രിസ്തു ശാസ്ത്രം ക്രിസ്റ്റോളജി ക്രിസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സകല കാര്യങ്ങൾ ക്രിസ്റ്റോളജി ഇനിയും നാലാമത് പരിശുദ്ധാത്മശാസ്ത്രം ന്യൂമെറ്റോളജി ന്യൂമെറ്റോളജി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വലിയ പഠനം ഈ ബൈബിളിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പിന്നെ കൂടാതെ അഞ്ചാമത് ദൂതശാസ്ത്രമാണ് എഞ്ചലോളജി ദൂതന്മാരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ബൈബിളിൽ കാണാൻ കഴിയും തെറ്റിപ്പോയ ദൂതന്മാരും ഇപ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുന്ന ദൂതന്മാരും ഇവരുടെ എല്ലാം ചരിത്രം ബൈബിളിലുണ്ട് അതിനാണ് ദൂതശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ എയ്ഞ്ചലോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ആറാമത്തേത് മനുഷ്യശാസ്ത്രമാണ് ആന്ത്രപ്പോളജി മനുഷ്യശാസ്ത്രം മനുഷ്യൻ്റെ ആരംഭം ജീവിതം അവൻ്റെ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകൾ അവൻ്റെ ആയുസ് അവനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി ഇതെല്ലാം തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് മനുഷ്യ തത്വശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ആന്ത്രപ്പോളജി എന്നുള്ളത് പിന്നീട് നമുക്ക് ഏഴാമത് പാപശാസ്ത്രമുണ്ട് ഹാമെറ്റോളജി ഏതൻ പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്ന മനുഷ്യനിലേക്ക് എങ്ങനെ പാപം പ്രവേശിച്ചുവെന്നും ആ പാപം ലോകത്തിൽ വരുത്തി വെച്ച വ്യഥകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ അതുകൊണ്ട് പാപശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഹാമറ്റോളജി എന്നുള്ള വിഷയവും വിശുദ്ധ ബൈബിളിലുണ്ട് എട്ടാമത് രക്ഷാതത്വശാസ്ത്രമാണ് രക്ഷ മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ രക്ഷ പാപനിമിത്തം ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയ 
മാനവജാതിക്കു വേണ്ടി ദൈവം അവിടുത്തെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിനെ യാഗമാക്കി തീർത്തുകൊണ്ട് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന രക്ഷ ആ രക്ഷയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പഠനമാണ് സോറ്റീരിയോളജി അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷാതത്വശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ബൈബിളിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ വിഷയമാണ് ഒൻപതാമത്തെ വിഷയമെന്ന് പറയുന്നത് സഭാതത്വശാസ്ത്രമാണ് സഭാതത്വശാസ്ത്രം എക്ലീസിയോളജിയാണ് സഭ എന്നാണ് ആരംഭിച്ചത് സഭയുടെ ഉത്ഭവം സഭയുടെ വളർച്ച സഭയുടെ ക്രമങ്ങൾ സഭയുടെ ഭാവി സഭയിലെ ശുശ്രൂഷകൾ സഭയുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഇതെല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായി പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ബൈബിളിൽ വിശേഷാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയത്തിന് സഭാതത്വശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ എക്ലീസിയോളജി എന്ന പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും ഒടുവിലായി പത്താമത് ഭാവികാല തത്വശാസ്ത്രമാണ് എസ്കറ്റോളജി എന്ന് പറയും ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യന് ഭാവിയെക്കുറിച്ച് വളരെ ഉത്കണ്ഠാകുലനാണ് ഭാവിയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നൊക്കെ അറിയാൻ മനുഷ്യന് വലിയ താല്പര്യമുണ്ട് എന്നാൽ മനുഷ്യൻ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ്റെ ഭാവി മരണാന്തര ജീവിതത്തിലെ ഭാവി ഈ ആകാശഭൂമിയുടെ ഭാവി അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെയും പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളതിൻ്റെയും ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ച് ബൈബിളിൽ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിനാണ് ഭാവികാല തത്വശാസ്ത്രമെന്ന് പറയുന്നത് എസ്കറ്റോളജി എന്നതിന് പറയും അങ്ങനെയുള്ള പത്ത് വിഷയങ്ങളാണ് ഈ ബൈബിളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഓർപ്പിച്ചു ബൈബിളിലെ വിഷയം ഏതാണ് ഒരു വാചകത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വീണുപോയ മനുഷ്യനും വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായ ദൈവവും ഒരു വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ബൈബിളിൻ്റെ വിഷയം വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായ ക്രിസ്തു എന്നുള്ളതാണ് വീണ്ടും ബൈബിളിലെ വിഷയം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ വിഷയ വിഭജനമനുസരിച്ച് പത്ത് വിഷയങ്ങൾ ഉള്ളതായിട്ട് നാം ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി അതിലൊന്ന് ബൈബിൾ ശാസ്ത്രം രണ്ട് ദൈവശാസ്ത്രം മൂന്ന് ക്രിസ്തു ശാസ്ത്രം നാലാമത് പരിശുദ്ധാത്മ ശാസ്ത്രം അഞ്ച് ദൈവദൂത ശാസ്ത്രം ആറാമത് മനുഷ്യശാസ്ത്രം ഏഴ് പാപശാസ്ത്രം എട്ട് രക്ഷാതത്വശാസ്ത്രം ഒമ്പത് സഭാതത്വശാസ്ത്രം പത്താമത് ഭാവികാല തത്വശാസ്ത്രം അപ്പോൾ ഇത്രയും വിഷയങ്ങൾ ഈ അറുപത്തിയാറ് പുസ്തകങ്ങളിലായി നിരന്നു കിടക്കുന്നതായിട്ട് പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും അതൊക്കെ ബൈബിളിൻ്റെ നിസ്തുല്യതയെയും ബൈബിളിൻ്റെ ശ്വാസീയതയെയും വെളിപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത് നാം പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബൈബിളിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പഠനത്തിൽ ഓർത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കാൻ ഇടവരണം ബൈബിൾ എന്നുള്ള ആ വാക്ക് വാക്കു വന്നത് എവിടെ നിന്ന് അതിനർത്ഥം എന്താണ് കൂടാതെ ബൈബിളിനെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും നാം ഓർത്തു ബൈബിളിൻ്റെ വിഭജനം പഴയ നിയമം പുതിയ നിയമം അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ബൈബിൾ ഏത് ഭാഷകളിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബൈബിളിൻ്റെ നിസ്തുല്യത എന്ന വിഷയത്തിൽ നിന്ന് നാം ഓർത്തത് ഒന്ന് ബൈബിളിൻ്റെ നിസ്തുല്യതയ്ക്ക് കാരണം ബൈബിൾ ദൈവശ്വാസീയ തിരുവഴുത്തായതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് നാം ഓർത്തു ആ ദൈവശ്വാസീയതയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ചില തെളിവുകൾ നാം ഓർത്തു ഒന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം ബൈബിളിൻ്റെ ശ്വാസീയതയെ തെളിവാണ് രണ്ട് ആന്തരിക തെളിവുകൾ മൂന്നാമത് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയെയും രണ്ട് ആന്തരിക തെളിവുകൾ ബൈബിളിൻ്റെ സാക്ഷി ആന്തരിക തെളിവുകൾ എന്ന് പറയും ബൈബിളിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് അത് നോക്കുമ്പോൾ അത് യഹോവ ഇപ്രകാരം അറിഞ്ഞു ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള പ്രയോഗം ഏതാണ്ട് മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എട്ട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പിന്നെ ആത്മാവ് ഉപദേശിക്കുന്ന വചനങ്ങളാണെന്നും കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പനയാണെന്നും ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വേറെ നോർത്തത് വചനത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയെയും അധികാരത്തെയും എഴുത്തുകാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതാവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തിയേഴിൻ്റെ ഇരുപത്തിയാറ് സങ്കീർത്തനം പത്തൊമ്പതിൻ്റെ ഏഴ് സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ നാല് രണ്ട് തൊമ്പത്തിയോസ് മൂന്നിൻ്റെ പതിനാല് പതിനേഴ് രണ്ട് പത്രോസ് ഒന്നാമധ്യായം പത്തൊൻപത് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അത് ബൈബിളിൻ്റെ ശ്വാസീയതയ്ക്ക് ഒരു വലിയ തെളിവ് തന്നെയല്ല ബൈബിളിന് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പേരുകൾ തന്നെ ബൈബിളിൻ്റെ ദൈവശ്വാസിയ തിരുവഴുത്തെന്ന് കാര്യങ്ങളെ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ബൈബിളിൻ്റെ പേരുകൾ നാം ഓർക്കുകയുണ്ടായി ബൈബിളിനെ സംബന്ധിച്ച് ബൈബിള് തന്നെ പറയുന്ന പേരുകൾ 
അതിനെ നിസ്തുല്യതയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് പിന്നെ ബൈബിളിൻ്റെ വിഷയമാണ് നാം ഒടുവിൽ ചിന്തിച്ചത് ഇതെല്ലാം തന്നെ ബൈബിളിൻ്റെ നിസ്തുല്യതയെ വെളിപ്പെടുത്തുകയും ബൈബിളിൻ്റെ മഹത്വം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതുമാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി ബൈബിളുമായിട്ടുള്ള വലിയൊരാഭിമുഖ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് ദൈവം അതിനായി സഹായിക്കട്ടെ ബൈബിളിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പഠനം നമുക്ക് വളരെ അനുഗ്രഹമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ബൈബിളിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പഠനത്തിൽ ഇതിനോടകം പല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി അതൊരാവർത്തനത്തിലേക്ക് വരുവാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല ഇപ്പോൾ നാം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബൈബിളിൻ്റെ ദൈവശ്വാസ്യതയെ സംബന്ധിച്ചാണ് ബൈബിളിൻ്റെ ദൈവശ്വാസ്യതയ്ക്ക് തെളിവുകൾ ചിലതാണ് നാം ഇപ്പോൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിലൊന്നാമത് നാം ഓർത്തത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം ബൈബിളിൻ്റെ ശ്വാസീയതയ്ക്ക് തെളിവാണ് എന്ന് നാം ചിന്തിച്ചു രണ്ട് ബൈബിളിലെ ആന്തരിക തെളിവുകൾ അഥവാ ബൈബിളിൻ്റെ സാക്ഷ്യം ആ സാക്ഷ്യം എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നാം ഓർക്കുകയുണ്ടായി ആ ബൈബിളിൻ്റെ സാക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ ആന്തരിക തെളിവുകൾ ബൈബിൾ ദൈവശ്വാസിയ തിരുവഴുത്താണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു പിന്നീട് ഓർത്തത് ബൈബിളിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന പേരുകൾ മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥത്തിനും അവകാശപ്പെടുവാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിലുള്ള പേരുകൾ ബൈബിളിന് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ബൈബിൾ ദൈവശ്വാസിയ തിരുവഴുത്താണ് എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കി തരുന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ ഓർത്തു ബൈബിളിൻ്റെ വിഷയം ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ മഹത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പുറഞ്ചട്ടയുടെ ആകർഷണതയല്ല അത് ഏത് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് അത് ബൈൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയുള്ള പേപ്പേഴ്സാണ് അതിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്ര വലിയ പ്രസ്സിലാണ് അത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊന്നുമല്ല ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ മഹിമ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മഹത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്ന വിഷയത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയും നാം വായിക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധ ബൈബിളിൻ്റെ വിഷയം തന്നെ ബൈബിളിൻ്റെ ദൈവശ്വാസ്യതയ്ക്ക് വലിയൊരു തെളിവാണ് മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥത്തിനും അവകാശപ്പെടുവാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥത്തിലും ഉള്ളടക്കം ചെയ്യാത്ത വിധത്തിൽ മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥവും പറയാത്ത വിധത്തിലുള്ള മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവശ്യം ആവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളാണ് ബൈബിളിൽ ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓർത്തു ഒരു വാചകത്തിൽ ആ വിഷയം പറഞ്ഞാൽ വീണുപോയ മനുഷ്യനും വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായ ദൈവവുമെന്നാണ് എല്ലാ മതഗ്രന്ഥങ്ങളും മനുഷ്യൻ പാവിയാണെന്നും പറയുന്നതിൽ പുറകോട്ടല്ല എല്ലാവരും അത് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പാപിയായ മനുഷ്യന് ഒരു വീണ്ടെടുപ്പ് എങ്ങനെ ലഭിക്കും പാപിയായ മനുഷ്യന് എങ്ങനെ പാപപരിഹാരം ലഭിക്കും പാപിയായ മനുഷ്യന് എങ്ങനെ രക്ഷ ലഭിക്കും എന്നിത്യാദി വിഷയത്തിൽ എല്ലാ മതഗ്രന്ഥങ്ങളും മൗനം പാലിക്കുമ്പോൾ കൃത്യതയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ മനുഷ്യൻ പാപിയാണെന്ന് മാത്രമല്ല പറയുന്നത് ആ പാപികളായ മനുഷ്യവർഗത്തിന് ഒരു വീണ്ടെടുപ്പുണ്ടെന്നും വീണ്ടെടുപ്പ് സാധിപ്പിക്കുന്നതെന്നും ദൈവം അത് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഉള്ള വസ്തുത ഇവിടെ പറയുക ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ബൈബിളിൻ്റെ വിഷയം ക്രിസ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചു ബൈബിളിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും ഒരു വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് അതുകൂടാതെ ബൈബിളിൽ ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്ന വിഷയത്തെ വിഭജിച്ചാൽ ഒരു പത്തു വിഷയങ്ങൾ ബൈബിളിൽ ഉണ്ട് ആ പത്തു വിഷയങ്ങളും മനുഷ്യൻ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളാണെന്ന് നാം ഓർക്കുകയുണ്ടായി ബൈബിളിൻ്റെ ശ്വാസീയതയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റൊരു തെളിവ് ബൈബിളിൻ്റെ ഐക്യമാണ് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചല്ലോ അറുപത്തിയാറ് പുസ്തകങ്ങൾ നാൽപ്പതിലധികം എഴുത്തുകാർ അതും വ്യത്യസ്ത കാലഘട്ടത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നവർ പലരും പരസ്പരം കണ്ടിട്ടില്ല തന്നെയുമല്ല അവരുടെ സംസ്കാരത്തിനും വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അവരുടെ അറിവുകൾക്ക് വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട് 
അവർ എഴുതിയ സ്ഥലങ്ങൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ സ്ഥലങ്ങളാണ് ചുരുക്കത്തിൽ ആകെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ ബൈബിള് നാൽപ്പതിലധികം എഴുത്തുകാരാൽ എഴുതപ്പെട്ടത് പക്ഷേ ഈ അറുപത്തിയാറ് പുസ്തകങ്ങൾ നാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമ്മെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വലിയ കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാൽപ്പത് ആൾക്കാരും ഒരുമിച്ച് ഒരു മേശയ്ക്ക് ചുറ്റുമിരുന്ന് ആലോചിച്ചെഴുതി തീർത്തതാണെന്ന് തോന്നിപ്പോകും വ്യത്യസ്ത കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത സംസ്കാരങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത ചുറ്റുപാടുകളിൽ വ്യത്യസ്ത കാലങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എഴുതിയ ഈ പുസ്തകം വായിച്ചാൽ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ നാൽപ്പത് എഴുത്തുകാർ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഒരു മേശയ്ക്ക് ചുറ്റുമിരുന്ന് പരസ്പരം ആലോചിച്ച് എഴുതി തീർത്തതാണെന്ന് ചിന്തിക്കത്തക്കവണ്ണമാണ് ഇതിൻ്റെ ഐക്യം ഇരിക്കുന്നത് ഒരു ചരടിൽ കോർത്ത മുത്തുകൾ പോലെ ഒന്ന് ഒന്നിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പരസ്പര വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ബൈബിളിൽ കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ വിഷയമാണ് ബൈബിളിൽ തെറ്റുണ്ട് എന്ന് വാദിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലങ്ങളേറെയായി ഒരിക്കൽ ബൈബിൾ സംഘടനയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി ബൈബിളിൽ തെറ്റുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് നേരെ ഒരു വെല്ലുവിളി ഉയർത്തി ആ വെല്ലുവിളി ഇതാണ് ബൈബിളിൽ പരസ്പര വൈരുദ്ധ്യമുണ്ട് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ തെറ്റുണ്ട് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാൽ വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ആയിരം ഡോളർ പാരിതോഷികം കൊടുക്കാം എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു പക്ഷേ ഇന്നും ആയിരം ഡോളർ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു ആരും ഏറ്റുവാങ്ങാൻ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടില്ല അവിടെയും ഇവിടെയും ഇരുന്നുകൊണ്ട് ബൈബിളിൽ തെറ്റുണ്ട് അതങ്ങനെയുണ്ട് ഇങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ ആധികാരികമായി ബൈബിളിൽ പരസ്പര വൈരുദ്ധ്യതയുണ്ട് എന്ന് ആരും തന്നെ ഇതുവരെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടില്ല ബൈബിളിൽ തെറ്റുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും തെറ്റുണ്ട് എങ്ങനെയുള്ള തെറ്റുകൾ മനുഷ്യൻ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പരിഭാഷപ്പെടുത്തി വന്നപ്പോൾ ചില പെശകുകൾ ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മൂല ഭാഷയുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ ബൈബിളിൽ അബദ്ധങ്ങളൊന്നും തന്നെയില്ല വൈരുദ്ധ്യതയില്ല എന്നുള്ളത് കാണാൻ കഴിയും അത് ബൈബിളിൻ്റെ ഐക്യത്തെയാണ് അത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ആ ഐക്യം ബൈബിളിൻ്റെ ശ്വാസീയതയ്ക്ക് ഒരു വലിയ തെളിവായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് യശയ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തിനാലാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പ്രവാചകനിലൂടെ ദൈവം പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പ്രയോഗമുണ്ട് യഹോവയുടെ പുസ്തകത്തിൽ അന്വേഷിച്ച് നോക്കുക അതിന് ഇണയില്ലാതിരിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ശരിയല്ലേ ഈ അറുപത്തിയാറ് പുസ്തകത്തിലെ വിഷയങ്ങൾ നോക്ക് വചനങ്ങൾ നോക്ക് ആ വചനങ്ങൾക്കെല്ലാം തുല്യമായിരിക്കുന്ന മറ്റു പല വേദഭാഗങ്ങളിലും അതേ വചനം ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എത്ര അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന വിഷയമാണ് ഇതൊക്കെ ഈ ബൈബിളിൻ്റെ മഹത്വമല്ലേ അത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ബൈബിളിൻ്റെ നിസ്തുല്യതയല്ലേ അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബൈബിളിൻ്റെ ഐക്യം ബൈബിളിൻ്റെ ദൈവശ്വാസ്യതയ്ക്ക് ഒരു വലിയ തെളിവാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം നമുക്ക് ബൈബിളിൻ്റെ ദൈവശ്വാസ്യതയ്ക്ക് തെളിവായിട്ട് ബൈബിളിൻ്റെ സ്വാധീനമാണ് ബൈബിളിൻ്റെ സ്വാധീനം നാൾ ഇതുവരെ ഒരു പുസ്തകവും ബൈബിൾ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ മനുഷ്യനെ ലോകത്തെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടില്ല ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വിധത്തിൽ ഈ ബൈബിൾ മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് വേറെയൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ബൈബിളിനോട് അനുകൂലമായി പ്രതികരിക്കുന്നവരുണ്ട് പ്രതികൂലമായി പ്രതികരിക്കുന്നവരുണ്ട് അനുകൂലമായ പ്രതികരണമായിരുന്നാലും പ്രതികൂലമായ പ്രതികരണമായിരുന്നാലും ഞാൻ അതിനിവിടെ പറയും അതും ബൈബിളിൻ്റെ വലിയൊരു സ്വാധീനതയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ബൈബിൾ എത്രമാത്രം മനുഷ്യനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു ജാതിയെന്നോ മതമെന്നോ വർണ്ണമെന്നോ വർഗമെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഈ ബൈബിൾ വായിക്കുന്ന എത്രയോ ആൾക്കാരുണ്ട് കണ്ടുമുട്ടുന്ന പലരും സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ബൈബിൾ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ബൈബിൾ എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ട് ബൈബിൾ ഞാൻ തുടർമാനമായി വായിക്കുന്നയാളാണ് 
അങ്ങനെ ബൈബിൾ ലോകത്തെ സ്വാധീനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സ്വാധീനിക്കുന്ന ബൈബിള് മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ സ്വാധീനിച്ചിട്ട് വലിയ ഒരു രൂപാന്തരം വരുത്തുകയാണ് ബൈബിള് ആണ് മനുഷ്യനിൽ വലിയ രൂപാന്തരം വരുത്തുന്നത് മനുഷ്യനിൽ വലിയ പരിവർത്തനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബൈബിളാണ് ഈ ലോകത്തെ എങ്ങനെ പരിവർത്തനത്തിലേക്ക് നയിക്കാം ലോകത്തിലെ ജനത്തെ എങ്ങനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്താം അതാണ് ഇന്നത്തെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും പെട്ടവരെ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അക്രമവും കൊലപാതവും കലാപവുമായി ഉള്ള കലുഷിതമായിരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തെ എങ്ങനെ നന്നാക്കാം അതിനുവേണ്ടി എന്ത് പണം ചെലവഴിക്കുന്നു എത്ര മീറ്റിങ്ങുകൾ നടത്തുന്നു എന്തുമാത്രം ബോധവൽക്കരണം നടത്തുന്നു പക്ഷേ ജനം മാറുന്നില്ലല്ലോ ഒരിക്കൽ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് റെയിൽവേ കൂടെ നടന്ന് രാത്രിക്ക് റെയിലിൻ്റെ നട്ടും ബോൾട്ടും ഒക്കെ മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒടുവിൽ റെയിൽവേയുടെ നട്ടും ബോൾട്ടും ഒക്കെ മോഷണം പോകുന്നു നിത്യമായിട്ട് ഇത് സംഭവിക്കുന്നു രാത്രിയിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പോലീസുകാർ അതിനുവേണ്ടി വലവിരിച്ച് മോഷ്ടിക്കുന്ന ആ യുവാവിനെ പിടിച്ചു അവനെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ഇവന് വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവന് ഈ മോഷണം നടത്തുന്നത് എന്നവർക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് അവർ ആ ചെറുപ്പക്കാരന് വേണ്ടുവോളും വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി അവൻ കുറെ നാളുകൾ വിദ്യ ചെയ്തു പഠിച്ചു അവൻ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവനായി അവൻ രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പിന്നീട് അവനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ നന്നായി കിട്ടിയിട്ട് അവൻ റെയിൽ പോയി നട്ടും പോട്ടും ഒന്നും മോഷ്ടിക്കുകയില്ല ആ റെയിൽ തന്നെ അവൻ മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വിദ്യാഭ്യാസം അവന് മാറ്റം വരുത്തിയില്ല രൂപാന്തരം വരുത്തിയില്ല ഒരിക്കൽ ഒരു പ്രൊഫസർ അദ്ദേഹത്തിന് അന്ന് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ക്ലാസ്സിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാഠം വീട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുറിയിലിരുന്ന് തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏഴോ എട്ടോ വയസ്സു വരുന്ന മകൻ ആ മുറിയിലേക്ക് വന്ന് പ്രൊഫസറെ ശല്യപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി ഈ കുഞ്ഞിനെ അടിച്ച് മാറ്റുവാൻ ഈ പ്രൊഫസർക്ക് മനസ്സില്ല ബുദ്ധിപരമായിട്ട് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇരുന്ന മുറിയുടെ ഭിത്തിയിൽ ഒരു വേൾഡ് മാപ്പ് തൂങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ട് ആ വേൾഡ് മാപ്പ് വളരെ വേഗത്തിൽ അദ്ദേഹം എടുത്ത് ഒരു അഞ്ചാറ് കഷണങ്ങളായിട്ട് കീറി ഈ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു മോനെ അടുത്ത മുറിയിൽ പോയി ഈ മാപ്പ് എങ്ങനെ മുൻപായിരുന്നുവോ അതുപോലാക്കി ഒട്ടിച്ച് ഡാഡിയുടെ കയ്യിൽ കൊണ്ട് തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രൊഫസർക്കറിയാം ഈ കുട്ടിക്ക് അതൊന്നും നടക്കുകയല്ല ഓരോ രാജ്യം എവിടെയൊക്കെയാണെന്നൊന്നും ആ കുഞ്ഞിനറിഞ്ഞുകൂട പക്ഷേ അവൻ ആ മുറിയിലിരുന്ന് ആ പണി ചെയ്യുന്ന സമയം കൊണ്ട് ശല്യം കൂടാതെ തൻ്റെ പാഠം തയ്യാറാക്കാമെന്ന് മാത്രമേ ഈ പ്രൊഫസർ ചിന്തിച്ചുള്ളൂ പക്ഷേ സംഭവിച്ചത് നേരെ തിരിച്ചായിരുന്നു ചില മിനിറ്റുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കുട്ടി ആ വേൾഡ് മാപ്പ് ഓരോ രാജ്യങ്ങളും അതാതിൻ്റെ സ്ഥാനത്താക്കി ഒട്ടിച്ച് ഈ പ്രൊഫസറുടെ കയ്യിൽ കൊണ്ടു കൊടുത്തു പ്രൊഫസർ അത്ഭുതത്തോട് ചോദിച്ചു മകനെ നിനക്ക് ഈ രാജ്യങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയാ എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞുകൂടാ പിന്നെ നീ എത്ര കൃത്യമായിട്ടാണ് ഈ വേൾഡ് മാപ്പ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞ മറുപടി ഡാഡി വേൾഡിനെ കുറിച്ച് എനിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ വേൾഡിലെ രാജ്യങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് കിടക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ ഇതുവരെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ ഡാഡി തന്ന ഈ വേൾഡ് മാപ്പിൻ്റെ കഷണങ്ങളിൽ ഈ കടലാസ് കഷണങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ തല കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ വേൾഡ് മാപ്പിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പടമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ അവയവങ്ങൾ വരണമെന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ മനുഷ്യൻ്റെ പടം നന്നാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു മനുഷ്യൻ്റെ തല കൊണ്ടുവരേണ്ടടുത്ത് തലയും ഉടൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടടുത്ത് ഉടലും കൈകളും കാലുകളും കൊണ്ടുവരേണ്ടടുത്ത് കൈകളും കാലുകളും കൊണ്ടുവന്ന് അത് ശരിയാക്കി ഒട്ടിച്ച് തിരിച്ചിട്ടപ്പോൾ വേൾഡ് ശരിയായി എന്ന് പറഞ്ഞു അതിലൂടെ ഈ പ്രൊഫസർ പഠിച്ച പാഠം വേൾഡ് നന്നാകണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിൻപിലുള്ള മനുഷ്യൻ നന്നാകണം പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു വലിയ ചോദ്യം ഉയരുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ നന്നാകുന്നത് ഞാൻ അല്പം മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോരുത്തർ ഓരോരോ മാർഗങ്ങൾ പറയും ഏതാണ്ടൊക്കെ ശരിയായെന്ന് വരാം പക്ഷേ അവൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ആ രൂപാന്തരം സംഭവിക്കേണ്ടത് പുറമേയല്ല ഒരുത്തൻ രണ്ട് ഗ്ലാസ് കള്ളു കുടിക്കുന്നു
എന്താണ് മാർഗം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിനുള്ള ഏക സൊല്യൂഷൻ അതിനുള്ള ഏക മാർഗം ഈ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ ആണെന്ന് നാൾ ഇതുവരെ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ബൈബിൾ എവിടെയെല്ലാം ചെന്നിട്ടുണ്ടോ അവിടെ മാറ്റത്തിൻ്റെ ശങ്കനാഥം മുഴങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മാറ്റത്തിൻ്റെ മാറ്റൊലി അലതല്ലിയിട്ടുണ്ട് ബൈബിൾ ഏതൊരു വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ടുണ്ടോ വ്യക്തിയിൽ ചെന്നിട്ടുണ്ടോ രാജ്യത്ത് ചെന്നിട്ടുണ്ടോ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ ചെന്നിട്ടുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം മനുഷ്യനെ സ്വാധീനിച്ചിട്ട് വലിയ മാറ്റമാണ് ഈ ബൈബിൾ അവിടെയൊക്കെ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്നും ബൈബിളിന് അത് സാധിക്കും നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിന് രൂപാന്തരം തരാൻ ഈ ബൈബിളിന് സാധിക്കും കാരണം അത് ജീവനുള്ളത് നിലനിൽക്കുന്നതുമായ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് ഒരിക്കൽ ആഫ്രിക്കയുടെ വനാന്തരങ്ങളിലൂടെ മിഷണറി യാത്ര ചെയ്ത വ്യക്തികളെ നമുക്കറിയാം ഇരുളടഞ്ഞ ഭൂഖണ്ഡമെന്നായിരുന്നു ആഫ്രിക്കയെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ ഇരുളടഞ്ഞ ഭൂഖണ്ഡം എന്ന് അവരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആഫ്രിക്കയുടെ മണ്ണിലേക്ക് ദൈവവചനമെന്ന ദീപവുമായി മിഷണറിമാർ കടന്നു എന്നു അവർ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടു അവരുടെ പ്രാണനെ പോലും ബലിയർപ്പിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അവരുടെ നിരന്തരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ ആഫ്രിക്കയിലെ നരഭോജികളോടുള്ള അവരുടെ ക്ഷമാപൂർവമുള്ള സഹിഷ് സഹിഷ്ണുതയുള്ള ഇടപെടിയിൽ നിമിത്തമായി അവരിൽ അനേകർക്ക് വലിയ മാറ്റം വന്നു അങ്ങനെ മാറ്റം വന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു വെള്ളക്കാരൻ കടന്നു ചെന്നു അദ്ദേഹം വലിയ ദൈവവിശ്വാസിയൊന്നും അല്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ ആദിവാസികളുടെ കുടിലുകളുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇരുന്നുകൊണ്ട് വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അവരുടെ ഭാഷയിലുള്ളത് വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ആധുനിക യുവാവിനെ പുച്ഛം തോന്നി അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഈ ശാസ്ത്രയുഗത്തിലോ പുരോഗമനമുള്ള കാലത്തോ നിങ്ങൾ ഈ പഴഞ്ചൻ പുസ്തകം വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആദിവാസിയായ വൃദ്ധൻ ഇങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞു സ്നേഹിത പഴഞ്ചൻ പുസ്തകമെന്നും നിങ്ങൾ പരിഹസിച്ച ഈ പുസ്തകം ഞങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മാംസം ഞങ്ങളുടെ കലത്തിൽ കടന്ന് തിളയ്ക്കുമായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം മറുപടി കൊടുത്തു ഈ പുസ്തകമാണ് ഞങ്ങളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയത് അങ്ങനെ എത്രയോ ആയിരങ്ങൾക്ക് ലക്ഷങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം പറയുവാനായിട്ട് കഴിയും അതുകൊണ്ട് ഈ പുസ്തകം മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ ലോകത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് പോലെ മറ്റൊന്നും സ്വാധീനിക്കുന്നില്ലെന്നുള്ളതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അത് ഈ ബൈബിളിൻ്റെ ദൈവശ്വാസീയതയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ബൈബിൾ ദൈവശ്വാസീയമാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വലിയ തെളിവാണ് ബൈബിളിൻ്റെ ഈ സ്വാധീനം മറ്റൊന്ന് ബൈബിളിൻ്റെ ശ്വാസീയതയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ബൈബിളിൻ്റെ നിലനിൽപ്പാണ് ബൈബിൾ നിലനിൽക്കുന്നു എത്ര കാലമായി നിലനിൽക്കുന്നു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായ കാലം മുതൽ തന്നെ ബൈബിൾ നിലനിൽക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥമായിട്ട് അന്ന് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ദൈവം മനുഷ്യനോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അന്ന് മുതലേ ബൈബിള് ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കുക വചനം ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കുക ഇത് പുസ്തക രൂപത്തിലായി പൂർണ്ണമായും നമ്മുടെ കയ്യിലെത്തി അതും കിട്ടിയിട്ട് എത്രയോ വർഷങ്ങളായി കുറഞ്ഞത് ഒരു പത്ത് രണ്ടായിരം വർഷമായി പൂർണ്ണമായി കൈ കിട്ടിയിട്ട് ഈ ബൈബിള് അങ്ങനെ ബൈബിളായിട്ട് കയ്യിൽ ലഭിച്ച കാലഘട്ടം മുതൽ നേരിടുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ ഉപദ്രവങ്ങൾ ചെറുതല്ല ആയിരം വർഷം പിന്നിട്ട പുസ്തകങ്ങളുണ്ടോ ആയിരം വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് വളരെ ചുരുക്കമായിരിക്കും പക്ഷേ അങ്ങനെ ആയിരം വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പുസ്തകത്തിന് ഒരു ഉപദ്രവവും സഹിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ പുസ്തകം ആയിരമല്ല ഞാനതാ നേരത്തെ ഓർപ്പിച്ചത് പൂർണ്ണമായി പഴയ നിയമ പുതിയ നിയമ പുസ്തകങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി എഴുതി പുസ്തക രൂപത്തിൽ കിട്ടിയിട്ട് അന്ന് മുതൽ ഈ പുസ്തകം നേരിടുന്ന ആക്രമണങ്ങളും ഉപദ്രവങ്ങളും പ്രതിബന്ധങ്ങളും പ്രതിരോധങ്ങളും ചെറുതല്ല ഞാൻ പലപ്പോഴും ഓർക്കാറുണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിന് നടക്കാൻ കാലില്ല പുസ്തകത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കയ്യില്ല ഈ പുസ്തകത്തിന് കണ്ണില്ല സംസാരിക്കാൻ നാവില്ല ഇതൊരു പുസ്തകം ഈ പുസ്തകത്തെ എന്തിനാ ഇത്രമാത്രം ഭയപ്പെടുന്നത് ഈ പുസ്തകത്തോടുള്ള ഭയം നിമിത്തമല്ലേ ഇതിനെതിരെ ആക്രമണം അടിച്ചുവിടുന്നത് ഈ പുസ്തകം കൂനയായി കൂമ്പാരമായി കൂട്ടിയിട്ട് പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കിയിട്ടുള്ള സംഭവം നടന്നിട്ടില്ലേ ഈ പുസ്തകം വായിക്കരുതെന്ന് 
ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിലെ ഒരു വലിയ മതം ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ജനത്തോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു അവർ തന്നെ എന്തുമാത്രം പുസ്തകങ്ങൾ ചുട്ടിരിച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അക്രൈസ്തവര് എത്രയധികമായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സുവിശേഷ വിരോധികൾ ആവട്ടെ എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടും ഈ പുസ്തകത്തിന് എന്തെങ്കിലും തകർച്ച സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ പുസ്തകം പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാതായി തീർന്നിട്ടുണ്ടോ ഭൂമിയുടെ മുകൾപ്പരപ്പിൽ നിന്ന് ഈ പുസ്തകത്തെ തുടച്ചു നീക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഓർക്കണം ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ദൈവ ശ്വാസ്യതയാണ് ഇതിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് യശയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം നാൽപ്പതാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനമോ എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നു എന്നാണ് എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനം യേശു ക്രിസ്തു വചനയെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആകാശവും ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞു പോകും എന്റെ വചനങ്ങളോ ഒഴിഞ്ഞു പോകുകയില്ല സ്തോത്രം ആകാശവും ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോഴും കർത്താവ് പറയുന്നത് എന്റെ വചനമോ ഒഴിഞ്ഞു പോകുകയില്ല മനുഷ്യൻ ഇത് ഒഴിച്ചു കളയുവാൻ കഴിയുകയില്ല മനുഷ്യൻ ഇത് നീക്കിക്കളയാൻ കഴിയുകയില്ല കാരണം ഇതിന്റെ ഓതർ ദൈവമാണ് ദൈവം മാറ്റമില്ലാത്തവനായിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ വചനവും മാറ്റമില്ലാത്തതാണ് നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നത് ദൈവമേ യഹോവേ നിന്റെ വചനം സ്വർഗത്തിൽ എന്നേക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് സ്വർഗത്തിൽ എന്നേക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കുന്ന വചനം സ്വർഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രിന്റ് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇത് മുഴുവൻ സ്വർഗത്തിലുണ്ട് ഇത് നിലനിൽക്കുന്നതാണ് വോൾട്ടെയർ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ നാസ്തികൻ ബൈബിളിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു വലിയ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി ഒരു പ്രവചനം നടത്തി ഭ്രാന്തമായ ഒരു പ്രവചനം എന്താണ് ആ പ്രവചനം നടത്തിയത് നൂറു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ബൈബിൾ നശിക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പ്രവചിച്ചത് നൂറ് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ബൈബിൾ നശിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപനം നടത്തി ഭ്രാന്തമായ ഒരു പ്രഖ്യാപനം പക്ഷേ സംഭവിച്ചത് എന്താ നൂറു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ബൈബിൾ അല്ല പോയത് അയാൾ ഇവിടുന്ന് പോയി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ടില് അദ്ദേഹം മരിച്ചു ബൈബിൾ പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ അങ്ങ് പോയി ഒടുവിൽ സംഭവിച്ചെന്താണെന്നറിയാമോ അയാളുടെ മരണത്തിനും അൻപത് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജനീവ ബൈബിൾ സൊസൈറ്റിക്കാർ ഇയാളുടെ മന്ദിരം വിലയ്ക്കെടുത്ത് അത് ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി ആക്കി ദൈവം തമ്പുരാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എത്ര വലുതാണ് എന്താ ഈ ബൈബിളിനെ സംബന്ധിച്ച് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് നൂറു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ബൈബിൾ നശിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ആ മനുഷ്യൻ നൂറു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടെന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ മന്ദിരം മരണത്തിനും അൻപത് വർഷം ശേഷം ജനീവ ബൈബിൾ സൊസൈറ്റിക്കാർ വിലയ്ക്കെടുത്ത് ബൈബിൾ അവിടെ അച്ചടിക്കുന്നു ബൈബിൾ അവിടെ സംഭരിക്കുന്നു ബൈബിൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മന്ദിരം കൊണ്ട് സാധിച്ചു ദൈവം എത്ര വലിയവൻ ഗോഡ് ഈസ് ഗ്രേറ്റ് ദൈവം വലിയവനായിരിക്കുന്നത് പോലെ അവിടുത്തെ വചനവും വലിയതാണ് അത് നിലനിൽക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ബൈബിളിന്റെ അസ്തിത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവര് ഈ വാക്കുകളെ കേൾക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ വ്യക്തമായി പറയട്ടെ ബൈബിളിനോട് എതിർത്തു നിൽക്കുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല എതിർക്കുന്നവൻ തകർന്നു പോകുകയല്ല അത് വേറെ മാർഗമില്ല എന്നാൽ ബൈബിളിനെ പുൽകുന്നവൻ ബൈബിളിനെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നവൻ ബൈബിളിന്റെ സ്വാധീന വലയത്തിൽ അകപ്പെടുന്നവൻ ബൈബിളിലെ വചനത്തോട് പ്രേമം കൂടുന്നവൻ ആ വചനത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമെന്നതിനും സംശയമില്ല ബൈബിൾ അനുഗ്രഹവും തരും ശാപവും തരും ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തി ഒൻപത് അധ്യായങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ദൈവം പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുന്ന വചനം പ്രമാണിച്ചു നടന്നാൽ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാകുമെന്നാണ് ഏതെല്ലാം തലങ്ങളിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമെന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആത്മീയ തലത്തിലും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ഭൗമീക തലത്തിലും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നിങ്ങൾ ശാപഗ്രസ്തരാകുകയില്ല നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരായി തീരും എന്നിട്ട് പറയുന്നത് നീ പട്ടണത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും വയലിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നിന്റെ വീട്ടിൽ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നിന്റെ മക്കൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നിന്റെ കന്നുകാലികളുടെ പേരും പിറപ്പും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും 
നിന്റെ മാവ് കുഴയ്ക്കുന്ന തൊട്ടി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നിന്റെ കുട്ടി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും അങ്ങനെ ഏതെല്ലാം തലങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ കരകവിഞ്ഞുള്ള ഒഴുക്ക് വരണമോ അവിടെയെല്ലാം അത് ഒഴുകിയെത്തും ഈ ബൈബിൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ബൈബിളും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ഇത് ശപിക്കുന്ന ശാപം തരുന്ന ബൈബിളും കൂടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതൊന്നും പ്രമാണിക്കാതെയും ഇതിനെ അവഗണിച്ചും കൊണ്ട് നടക്കുകയും ചെയ്താൽ നിനക്ക് ദോഷമേ വരികയുള്ളൂ അതേ വേദഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഗുണവും ദോഷവും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വയ്ക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഏതും തിരഞ്ഞെടുക്കാം ആകയാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ബൈബിൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടാൻ പറ്റുകയില്ല ഇതിൻ്റെ വചനങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ഇത് കീറിക്കളഞ്ഞു എന്ന് വരാം ഇത് കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരെ ഉപദ്രവിച്ചു എന്ന് വരാം ഇത് നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് വരാം ഇനി ഇതും കൊണ്ട് ഇവിടെ വരരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്ന് വരാം പക്ഷേ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ബൈബിൾ അപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നതാണ് ഈ പുസ്തകം ദൈവത്തിന് മഹത്വം അതുകൊണ്ട് ഈ ബൈബിൾ എല്ലാവർക്കും വേണം ജാതിയും മതവും ഒക്കെ മനുഷ്യനാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ദൈവം രണ്ടേ രണ്ട് ജാതിയെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ ആണും പെണ്ണും അവർക്കു വേണ്ടിയാണ് ഈ ബൈബിൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ബൈബിൾ നിങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കണം ബൈബിൾ നിങ്ങളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തണം ഈ നിലനിൽക്കുന്ന ബൈബിളിനാൽ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരായി തീരണം അതാണ് ബൈബിളിൻ്റെ ശ്വാസീയതയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് തുടർന്ന് നാം പഠിക്കുമ്പോൾ ബൈബിളിൻ്റെ പ്രതീകങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ബൈബിളിൻ്റെ പ്രതീകങ്ങൾ അതായത് പലതിനോട് ബൈബിളിനെ ഉപമിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതും ബൈബിളിൻ്റെ നിസ്തുല്യതയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് ബൈബിളിനെ നിസ്തുല്യതയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രതീകങ്ങൾ മറ്റൊരു പുസ്തകത്തിനും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രതീകങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്താണ് ബൈബിളിനുള്ള പ്രതീകങ്ങൾ ഒന്ന് ദീപവും പ്രകാശവും എന്ന് ബൈബിളിനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി മുപ്പതാം വാക്യത്തിൽ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നത് യഹോവേ നിന്റെ വചനം എൻ്റെ കാലിന് ദീപവും പാതയ്ക്ക് പ്രകാശവുമാകുന്നുവെന്നാണ് വചനം ദീപം കാലിന് പ്രകാശം ഈ വചനം നമുക്ക് പ്രകാശം നൽകുന്നതാണ് നമുക്ക് ദീപം നൽകുന്നതാണ് നമ്മുടെ കാല് ഇടറിപ്പോകാതിരിക്കാൻ കാലുകൾ ഇടറിയിട്ട് ജീവിതം തകർന്നു പോകാതിരിക്കാൻ നേരായ മാർഗത്തിലൂടെ വെളിച്ചം പരത്തി മനുഷ്യനെ നയിക്കുവാൻ പര്യാപ്തമായ ഗ്രന്ഥമാണ് ഈ വിശുദ്ധ ബൈബിള് അത് ദീപവും പാതയ്ക്ക് പ്രകാശവുമാണ് ആർക്കാണ് പ്രകാശം വേണ്ടത് ആർക്കാണ് ദീപം വേണ്ടത് ഇരുട്ടിലിരിക്കുന്നവർക്കാണ് മനുഷ്യവർഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഇരുട്ടിലിരിക്കുന്നതാണ് ഇരുട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇരുട്ട് പാപത്തെ കുറിക്കുന്നു ഇരുട്ട് പിശാചിൻ്റെ ഒരു ചിത്രമാണ് ഇരുട്ട് നിത്യ നരകത്തെ കാണിക്കുന്നു ബൈബിൾ അതെല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ പിശാചിൻ്റെ അടിമയും പാപിയും നരകത്തിന് വിധിക്കപ്പെട്ടവനുമാണ് അങ്ങനെ അന്ധകാരത്തിലായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വരണ്ട അവൻ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആരവനെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നയിക്കും ഏത് പുസ്തകം അവനെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നയിക്കും എന്നാൽ ബൈബിളിനെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യനെ നിരാശനായ മനുഷ്യനെ അന്ധകാരപൂരിതമായ മനുഷ്യനെ തല്ലു വെളിച്ചവും ഇല്ലാതെ നിരാശപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന മനുഷ്യനെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന അവൻ്റെ നിരാശ മുഴുവൻ മാറ്റിയിട്ട് അവനെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ഈ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ ബൈബിൾ അവന് ദീപവും പ്രകാശവുമാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ പൗലോസ് എഴുതിയ ലേഖനം കൊലോസി ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ വെളിച്ചത്തിനുള്ള അവകാശത്തിനായി പ്രാപ്തരാക്കിയെന്ന് കൊലോസിയ വിശ്വാസികളോട് പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട് വെളിച്ചത്തിലുള്ള അവകാശത്തിനായി പ്രാപ്തരാക്കി വെളിച്ചത്തിലുള്ള അവകാശത്തിന് ഇരുട്ടിൻ്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച് വെളിച്ചത്തിലൂടെ അവകാശത്തിന് പ്രാപ്തരാക്കി ദൈവവചനം വചനമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിലനിന്നാൽ ആ വചനം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന
ആ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചം പ്രകാശിപ്പിച്ചത് ഈ വചനമാണ് ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ ആഴത്തിൻ മീത് ഇരുളുണ്ടായിരുന്നു എന്ന ദൈവം പറഞ്ഞു വെളിച്ചമുണ്ടാകട്ടെ അപ്പോൾ ഇരുളിൽ നിന്ന് വെളിച്ചം ഉണ്ടാക്കിയത് ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന ശബ്ദത്താലാണ് ഇരുളു മാറി വെളിച്ചമുണ്ടായത് അത് വചനത്താലാണ് ആ വചനം ഇന്നും ഇരുട്ടിലായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ് നിരാശയുടെ ഗർത്ഥത്തിൽ പതിഞ്ഞു പോയ മനുഷ്യനെ ആശയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഇനി എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക നാൽക്കവലയുടെ അനുഭവത്തിൽ വന്നിട്ട് എങ്ങോട്ട് പോകുമെന്നറിയാതെ ബുദ്ധിമുട്ടി കഴിയുമ്പോൾ വഴി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് പ്രകാശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ വചനം മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് ദീപവും പ്രകാശവുമാണ് ഇത് മറ്റൊരു പുസ്തകത്തിനും അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ വചനം നമുക്ക് വെളിച്ചവും പ്രകാശവും പരത്തുന്ന വചനമായതുകൊണ്ട് കൈക്ക് പിടിച്ച് നമ്മെ വെളിച്ചത്തിലൂടെ നടത്തുന്ന വചനമാകയാൽ ഈ വചനത്തിന് നമ്മെ വിധേയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഈ വചനം നമ്മെ നയിക്കേണ്ടതിന് വചനം അനുസരിക്കേണ്ടതിന് നമ്മെ തന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്തി കൊടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ദൈവം അതിനായി പ്രത്യേകം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക ബൈബിളിൻ്റെ പഠനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഈ വചനങ്ങളെല്ലാം നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ബൈബിൾ നിസ്തുല്യ ഗ്രന്ഥമാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒട്ടധികം കാര്യങ്ങൾ നാം ഇതിനോടകം ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നാം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബൈബിളിൻ്റെ പ്രതീകങ്ങളാണ് ബൈബിളിൻ്റെ പ്രതീകങ്ങളും ബൈബിളിൻ്റെ നിസ്തുല്യതയ്ക്ക് ഒരു വലിയ തെളിവായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നു മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കും ഇതുപോലുള്ള പ്രതീകങ്ങൾ പറയുവാനായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് ബൈബിളിനെ വേറിട്ട് നിർത്തുന്നത് അതിലൊന്ന് നാം ഓർത്തത് ദീപവും പ്രകാശവുമാണ് ബൈബിൾ രണ്ടാമത് ബൈബിളിനെ കണ്ണാടിയോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കണ്ണാടിയാണ് ബൈബിൾ യാക്കോബ് എന്ന് പറയുന്ന അപ്പോസ്തോലിൻ്റെ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്നും ഇരുപത്തിനാലും വാക്യങ്ങളിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരുവൻ കണ്ണാടി നോക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ ശരിയായ രൂപം അവൻ അതിൽ കാണുകയാണ് ഒരു വെള്ളക്കാരൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ഒരാഫ്രിക്കക്കാരിയായ പെൺകുട്ടി ഒരു നീഗ്രോ പെൺകുട്ടി ജോലിക്ക് വന്നു അവൾ വീടിന് പുറത്തുള്ള പണികളൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് വീടിനകത്ത് അവൾക്ക് പ്രവേശനമില്ല അവളെ മറ്റൊരു പുറത്തുള്ള റൂമിലാണ് താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അവൾ പുറത്തുള്ള പണിയൊക്കെ ചെയ്യണം ഒരു ദിവസം അകത്തുള്ള പണി ചെയ്യുവാൻ ആൾ വരാതിരുന്നത് കൊണ്ട് ഇവളെ അകത്തുള്ള പണിക്കായി വീടിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചു അവള് അകത്തു പ്രവേശിച്ച് മുറികൾ വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ അലറി നിലവിളിച്ചു കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഭയപ്പെട്ടോടി അപ്പോൾ ഈ വീട്ടുകാരൻ ചോദിച്ചു നീ എന്താ ഭയപ്പെട്ടത് നീ എന്തിനാ നിലവിളിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു ഭൂതത്തെ ആ മുറിക്കകത്ത് കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ മുറിയിൽ ഭൂതമോ അദ്ദേഹത്തിന് അത് തമാശയായി തോന്നി ഒടുവിൽ ഇവളെയും കൂട്ടി ഇവൾ ഭൂതമെന്ന് ഏത് മുറിയിൽ പറഞ്ഞോ ആ മുറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചപ്പോൾ ദാ അങ്ങോട്ട് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ ഒരു വലിയ ഗ്ലാസ് ഇരിപ്പുണ്ട് ഒരു കണ്ണാടി ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അവൾ അതുവരെ ആ കൺ ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ണാടി ഒന്നും കണ്ടിട്ടുമില്ല അവളുടെ രൂപം കണ്ണാടിയിൽ തെളിഞ്ഞിട്ട് ആ കാലം അത്രയും അവൾ കണ്ടിട്ടില്ല അവളുടെ രൂപത്തെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുവെന്ന് അവൾക്ക് അറിഞ്ഞും കൂടായിരുന്നു ആദ്യമായി കണ്ണാടിയിലൂടെ അവളുടെ രൂപം കണ്ടപ്പോൾ അവൾ ഭൂതമെന്ന് നിലവിളിച്ചു ഭൂതമല്ലായിരുന്നല്ലോ അവൾ എന്തായിരിക്കുന്നുവോ അതാണ് അതിൽ കണ്ടത് ഇതാണ് ഈ വചനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആരായിരിക്കുന്നുവോ എന്തായിരിക്കുന്നുവോ അങ്ങനെ തന്നെ ഈ ബൈബിള് നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരിക 
ബൈബിളിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ബൈബിൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു എന്നാൽ ബൈബിൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് കൂടാതെ ബൈബിൾ നമ്മെയും വായിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു പുസ്തകവും അങ്ങനെ വായിക്കുന്നില്ല മറ്റൊരു പുസ്തകവും മറ്റെല്ലാ പുസ്തകങ്ങളെയും വേളയും നമ്മൾ അങ്ങ് വായിക്കുക അവ നമ്മെ വായിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മെ വായിക്കുന്ന ഏക ഗ്രന്ഥമെന്ന് പറയുന്നത് ബൈബിളാണ് നമ്മെ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരാണെന്ന് നമ്മെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ബൈബിൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു കണ്ണാടി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടും സമർപ്പണത്തോടും കൂടെ ദൈവസന്നിധിയിലിരുന്ന് തിരുവെടുത്ത് വായിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പരാജയങ്ങൾ കുറവുകൾ പാപങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഈ ബൈബിളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യൻ തിരുത്തപ്പെടുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു മിഷണറി ചൈനയിൽ ചെന്ന് പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ റോമാലേഖനം ഒന്നാമധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രസംഗിച്ചത് അതിൽ മനുഷ്യന്റെ പാപങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുക അവന്റെ മ്ലേച്ഛതകളെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വായിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു ചൈനക്കാരൻ മുൻപോട്ട് വന്നിട്ട് ആ മിഷണറിയോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇതൊട്ടും നന്നല്ല ഒരു വിദേശ പിശാജ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ ഡെവിൾ അവരങ്ങനെയാണ് മിഷണറിമാരെ വിളിച്ചിരുന്നത് ഒരു വിദേശ പിശാജ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ രഹസ്യ പാപങ്ങളെ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ച് പരസ്യമായി വായിക്കുന്നത് ഒട്ടും ശരിയല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇയാൾ വിചാരിച്ച എന്താ ഇവരുടെ രഹസ്യ ഭാവങ്ങളൊക്കെ ചകഞ്ഞെടുത്തു മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഒരു ബുക്കിൽ എഴുതി വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുകയാണെന്നാണ് അവർ വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ റോമാലേഖനം ഒന്നാമധ്യായും ഇരുപത്തിയൊന്നും ഇരുപത്തിരണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ മനുഷ്യന്റെ മ്ലേച്ഛതകളെ വ്യക്തമായി വ്യക്തമായി വിശദീകരിക്കുന്നത് വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലായത് ഇത് ഞങ്ങളെ കുറിച്ചാണല്ലോ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ സാരം ഇതൊരു കണ്ണാടിയാണ് ഇതിൻ്റെ മുൻപിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആരാണെന്ന് ബോധ്യമാകുന്നത് പണ്ടാരോ പറഞ്ഞു കണ്ണാടി കാൺമോളവും തന്നുടെ മുഖമേറ്റം നന്നെന്ന് നിരൂപിക്കും എത്രയോ വിരൂപന്മാർ കണ്ണാടി കാണുന്നതുവരെ ഞാൻ നല്ലവനാ നല്ലവനാ എൻ്റെ മുഖം നല്ലതാ മറ്റേവരെക്കാൾ ഞാൻ നല്ല സുന്ദരനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കും കണ്ണാടി കാണുമ്പോഴാണ് അവൻ്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം തെളിയുന്നത് ഇതുപോലാണ് പലരും ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ അല്ല അവനെ പോലല്ല ഇവനെ പോലെ അല്ല ഞാൻ മദ്യപിക്കുന്നില്ല പുക വലിക്കുന്നില്ല ഞാൻ അതിരുമാന്തുന്നില്ല ഞാൻ പലതും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും പക്ഷെ ഈ വചനത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കുറവുകൾ കേടുപാടുകൾ പാപങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് കാരണം ഇത് കണ്ണാടിയാണ് ഈ കണ്ണാടിയുടെ മുൻപിൽ വരണം നമ്മൾ വ്യത്യാസപ്പെടണമെങ്കിൽ ഈ കണ്ണാടിയുടെ മുൻപിൽ വരണം നമ്മുടെ രൂപം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ കണ്ണാടിയുടെ മുൻപിൽ വരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കുറവുകൾ മനസ്സിലാക്കി പരിഹരിക്കാൻ ദൈവം അതിന് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഈ ബൈബിളിൻ്റെ പ്രതീകങ്ങളായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ വെള്ളമാണ് വെള്ളത്തോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തി ബൈബിളിനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ദീപവും പ്രകാശവും രണ്ട് കണ്ണാടി മൂന്നാമത് വെള്ളം എപ്പേസിലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ആറാം വാക്യം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യം ഇവിടെ എല്ലാം നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് വെള്ളത്താലുള്ള ശുദ്ധീകരണം എന്ന് അവിടെ കാണാൻ കഴിയും അപ്പം വചനത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായി വെള്ളം കാണിക്കുമ്പോൾ അത് ശുദ്ധീകരണത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തു സഭയെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന വിധത്തെക്കുറിച്ച് എപ്പി എസ് ലേഖനം അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തിയാറിൽ പറയുമ്പോൾ അവൻ അവളെ വചനത്തോടു കൂടിയ ജലസ്നാനത്താൽ വെടിപ്പാക്കി അത് വചനത്താൽ വെടിപ്പാക്കുന്ന കാര്യമാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വചനത്തോടു കൂടിയ യോഗന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ യേശുക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞതെന്താ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ച വചനത്താൽ നിങ്ങൾ ശുദ്ധിയുള്ളവരായി തീർന്നിരിക്കുന്നു വചനം ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ വചനവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിപ്പാനായിട്ട് കഴിയും വചനം നമ്മെ ശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കഴിയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഈ വചനം വായിക്കും തോറും അത് നമ്മെ ശുദ്ധീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ചില ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട് ഇതിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നാലും ഞാനങ്ങ് വായിക്കുകയാണെന്ന മതി കേരളത്തിലൊക്കെ കെട്ടിടം പണിയുമ്പോൾ 
മണലരിക്കാൻ ഒരരിപ്പ തടി കൊണ്ടുണ്ടാക്കും അരിപ്പ എന്നതിന് പറയുന്നു തടി കൊണ്ടുണ്ടാക്കും മണലടയാനുള്ളതാണ് തേക്കാനുള്ള വലിയ വലിയ പാറ പോലത്തെയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് വളരെ മിനുസമായ മണൽ വന്നു വീഴും ഇങ്ങനെ പലവട്ടം പലവട്ടം ഈ മണൽ അരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കണ്ണിക്കൊക്കെ വന്ന് മണൽ വന്ന് അങ്ങ് അങ്ങ് അടഞ്ഞിരിക്കും അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ എന്തു ചെയ്യും അവർ ഒരു വെള്ളമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് എന്നിട്ട് ഒരാളപ്പുറയും ഒരാൾ ഇപ്പുറയുമായിട്ട് നിന്നിങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വെള്ളത്തിൽ ഇതിങ്ങനെ കൂരും പല വട്ടം ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ കൂരും ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ കോരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതിന് കീഴ്ത്തെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ദ്വാരമുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും തങ്ങി നിൽക്കുകയാൽ അതെല്ലാം അങ്ങ് പോകും പോകട്ടെ പക്ഷേ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം തങ്ങി നിൽക്കുകയല്ലെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് വേറൊരു ഗുണമുണ്ട് അതെന്താ പലവട്ടം ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ അരിപ്പയിട്ട് കോരുമ്പോൾ അരിപ്പി അങ്ങ് വൃത്തിയാകും അരിപ്പി അങ്ങ് വൃത്തിയാകും ഞാനിത് പറഞ്ഞത് വചനത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളിൽ തങ്ങി നിൽക്കണമെന്നില്ല ചില പറയാറുണ്ട് ഞാൻ ദിവസവും ഇരുന്ന് വായിക്കും ചില വാക്യങ്ങളൊക്കെ കാണാതെ പഠിക്കും ചിലപ്പോൾ അതൊന്നും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തങ്ങി നിൽക്കുകയല്ല ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രസംഗം കേൾക്കും എല്ലാം ഒന്നും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തങ്ങി നിൽക്കുകയല്ല വേണ്ട ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രായം കാണും പക്ഷേ ദിവസം തോറും ഈ വചനവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നത് എല്ലാം മറ്റും തങ്ങി നിൽക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ അങ്ങ് വൃത്തിയായിക്കോളൂ കാരണം ഈ വചനത്തിൻ്റെ ശക്തി അതാണ് വചനം നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് ഒരിക്കലേ ദൈവവചനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു ദൈവദാസൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഒന്നുകിൽ വചനം നിന്നെ പാപത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റിക്കളയും അല്ലെങ്കിൽ പാപം നിന്നെ വചനത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റും ഈ രണ്ട് വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം വചനം നിങ്ങളെ പാപത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റും അല്ലെങ്കിൽ പാപം നിങ്ങളെ വചനത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റും പാപം വചനത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്നെങ്കിൽ അത് വലിയ അപകടമായിരിക്കും ഒരു വലിയ തകർച്ചയും പരാജയവുമായിരിക്കും എന്നാൽ വചനം നമ്മളെ പാപത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്നെങ്കിൽ ഒരു വൻപിച്ച നേട്ടമായിരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതം അത് നമുക്ക് സാധിക്കണം അതുകൊണ്ട് ദൈവ വചനവുമായിട്ട് നാം എപ്പോഴും ബന്ധപ്പെടണം വചനത്തോട് നമുക്കൊരാഭിമുഖ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനം പല പ്രാവശ്യം ഞാനിവിടെ ഉദ്ധരിക്കുകയുണ്ടായി അവിടെ ഒരു വാക്യമുണ്ട് എന്താ ദൈവമേ ഞാൻ നിന്നോട് പാപം ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ വചനത്തെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നാണ് ദൈവത്തോട് പാപം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള ഏകമാർഗം ദൈവവചനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം യോശുവയോട് ദൈവം പറയുമ്പോൾ എന്താ ഓർപ്പിക്കുന്നത് ഈ വചനം നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോകരുത് നിന്റെ വായിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോകരുത് അപ്പോൾ വചനം വായിൽ നിന്നും ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും നീങ്ങിപ്പോകരുത് നീങ്ങിപ്പോകാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തോട് നമുക്ക് നല്ല ദൃഢമായൊരു ബന്ധമുണ്ടാകുകയും പാപത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന് നിൽക്കുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കും കാരണം ഇത് വെള്ളമാണ് നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് തുടർന്ന് ബൈബിളിൻ്റെ പ്രതീകങ്ങളായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മറ്റൊന്ന് പാലാണ് പാലിനോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തി വചനത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പത്രൂസിൻ്റെ ഒന്നാം ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ജനിച്ച ശിശുക്കളെ പോലെ വളരുവാൻ വചനമെന്ന മായമില്ലാത്ത പാല് കുടിപ്പാൻ വാഞ്ചിപ്പീൻ എന്ന വചനമെന്ന മായമില്ലാത്ത പാൽ അതേ പ്രയോഗം ഒന്ന് കൊരിന്തർ മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ എബ്രായ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലൊക്കെ നാം വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവ വചനത്തെ പാലിനോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് പാലാണ് എന്തിനു വേണ്ടി വളരുവാൻ പത്രൂസ് പറയുമ്പോൾ വളരാൻ വേണ്ടിയാണ് പാല് ആർക്ക് വളരാൻ ഇപ്പോൾ ജനിച്ച ശിശുക്കളെ പോലെ വളരാൻ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഓർക്കണം ആത്മീയമായി ജനിക്കുന്ന ഒരു ഒരു വ്യക്തി അവൻ ആത്മീയമായി വളരണമെങ്കിൽ വചനമെന്ന മായമില്ലാത്ത പാല് കുടിക്കണം ആ പാലിൻ്റെ പ്രത്യേകത പറയുന്നുണ്ട് വചനം മായമില്ലാത്ത പാലാണ് അതിൽ മായം ചേർക്കാൻ പാടില്ല 
പൗലൂസ് പറയുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ഞങ്ങൾ വചനത്തിൽ കൂട്ടു ചേർക്കുന്നവരല്ല എന്നാണ് വചനത്തിൽ കൂട്ടു ചേർക്കുന്നവരല്ല അപ്പോൾ കൂട്ടു ചേർക്കാത്ത മായമില്ലാത്ത പാലാണ് വചനം അത് കുടിച്ച് ആത്മീയമായി വളരണം ഒരാൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ദൈവപൈതലായി മാറി ആ വ്യക്തി എന്നും അങ്ങനെ ഇരിക്കാനല്ല ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവൻ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ ശിശുവായിരിക്കുന്ന ഈ വ്യക്തി വളരണമെങ്കിൽ അവന് കട്ടിയുള്ള ആഹാരമല്ല കൊടുക്കേണ്ടത് പാല് കൊടുക്കണം പിന്നീട് ഈ വചനത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ് ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നു ഒന്ന് കൊരിന്തർ മൂന്നിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ എബ്രായർ അഞ്ചിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ അത് കട്ടിയുള്ള ആഹാരമെന്ന ശിശുവായിരിക്കുമ്പോഴാണ് പാല് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നാൽ ആത്മീയമായി വളരും തോറും ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരണം പരിജ്ഞാന പൂർത്തി പ്രാപിക്കണം പരിജ്ഞാന പൂർത്തി പ്രാപിക്കുന്ന വചനം വേണം കൊടുക്കാൻ വചനത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറക്കി വിടണം അപ്പോൾ അത് സാധിക്കണമെങ്കിൽ ആത്മീയമായി വളരണം ആത്മീയമായി വളരാൻ ഈ പാലും ഭക്ഷണവും ആവശ്യമുണ്ട് വചനത്തെ അതിനോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ദൈവവചനത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രതീകം തേൻ എന്നാണ് തേൻ നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് തിരുവചനം എൻ്റെ അണ്ണാക്കിന് എത്ര മധുരം അതെൻ്റെ വായിക്ക് തേനിലും നല്ലത് ദൈവവചനത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതെനിക്ക് തേൻ പോലെയാണെന്നാണ് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് അണ്ണാക്കിന് മധുരിപ്പിക്കുന്നതാണ് വായിൽ തേനാണ് അണ്ണാക്കിനെ മധുരിപ്പിക്കും എൻ്റെ വായിക്ക് തേനിലും നല്ലതാണ് ദൈവവചനം അങ്ങനെ മധുരിപ്പിക്കുന്നതാണ് നമ്മെ ഇത്ര പേർക്ക് അത് അനുഭവമുണ്ട് തേൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് ആര അങ്ങനെയെങ്കിൽ തേനിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കുന്ന വചനം നാം എത്രമാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടണം എസ് കെൽ പ്രവാചകന് തിന്നാൻ കൊടുത്ത ചുരുള് പ്രവാചകൻ തിന്നപ്പോൾ അത് വായിൽ തേൻ പോലെ മധുരമായിരുന്നുവെന്ന് എസ് കെ എൽ മൂന്നിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെ വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തേൻ മധുരമാണ് അപ്പോൾ ഈ വചനം തിന്നണം അഥവാ വചനം ധ്യാനിക്കണം ധ്യാനിക്കുന്നത് അത് വളരെ മധുരമായി ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റെന്തെല്ലാം വായിച്ചാലും അത് കൈപ്പുളവാക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇത് വായിക്കും തോറും മധുരം ഉളവാക്കുന്നതാണ് പിന്നീട് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായി തങ്കത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തങ്കം പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനം പത്താം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ദൈവവചനം പൊന്നിലും വളരെ തങ്കത്തിലും ആഗ്രഹിക്കത്തക്കവയാണ് തങ്കത്തോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തി പറയുകയാണ് പക്ഷെ തങ്കത്തെക്കാൾ പൊന്നിനേക്കാൾ ആഗ്രഹിക്കത്തക്കമായതാണ് ഈ വചനം എന്നാണ് വീണ്ടും നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനം എഴുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ആയിരം ആയിരം പൊൻവെള്ളി നാണയത്തെക്കാൾ നിന്റെ വായിൽ നിന്നുള്ള ന്യായപ്രമാണം എനിക്ക് ഉത്തമം പൊൻവെള്ളി നാണയത്തെക്കാൾ ആയിരം ആയിരം പൊൻവെള്ളി നാണയം ആർക്കാണ് വേണ്ടാത്തത് അതിനുവേണ്ടി അല്ലേ മനുഷ്യൻ ഈ കടന്നോട് ബന്ധപ്പെടുന്നത് അതിനുവേണ്ടി അല്ലേ മനുഷ്യൻ ഈ കവർച്ചയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതിനുവേണ്ടി അല്ലേ മനുഷ്യൻ ഈ പരാക്രമം കാണിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്ന അതിനേക്കാൾ ഉത്തമമാണ് ദൈവവചനം അതാണ് ഞാൻ സമ്പാദിക്കുന്നത് ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ അത് നിലനിൽക്കുകയല്ല ഇത് നിലനിൽക്കുന്നതാണ് പിന്നീട് ദൈവവചനത്തെ തീയോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തി പറയും ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതീകമാണ് തീയ എരമയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം വാക്യത്തിൽ എൻ്റെ വചനം തീ പോലെയും എന്നാണ് ദൈവവചനം തീ പോലെയാണ് ഈ തീ കൊണ്ട് ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാതെ കിടന്ന ഒരു സ്ഥലം ഒരു പറമ്പ് അവിടെ മുള്ളും മുൾച്ചെടികളും എല്ലാം വളർന്ന് തിങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് അത് നല്ല വരൾച്ചയുടെ സമയത്ത് ഇതൊക്കെ ഉണങ്ങും എന്ത് ചെയ്യും ഉടമസ്ഥൻ ആ സ്ഥലത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ തീ കൊടുക്കും അങ്ങനെ തീ ഈ മുൾച്ചെടിയെ മുഴുവൻ വിഴുങ്ങും അതങ്ങ് ദഹിക്കും സ്ഥലം അങ്ങ് ശുദ്ധമാകും ദൈവവചനവും ഒരുവനിൽ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് തീ അതാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് മുൾച്ചെടികളുണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ലാത്ത മുൾച്ചെടികൾ നമ്മെ നശിപ്പിക്കുന്ന മുൾച്ചെടികൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പാഴാക്കി കളയുന്ന മുൾച്ചെടികൾ 
അത് ദൈവവചനമെന്ന തീ കൊണ്ട് ദഹിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ വിശുദ്ധമാക്കുവാൻ കൊള്ളാകുന്നതാക്കുവാൻ പ്രയോജനപ്രദമാക്കുവാൻ നമുക്കിടവരണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അസൂയയും കുശുമ്പും ദൊന്നയുദ്ധവും പിണക്കവും ദാർഷ്ട്യവും അഹങ്കാരവും ഒക്കെയും നമ്മുടെ ഉള്ളത്തിലിരിക്കുക ഇതെല്ലാം നശിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ചാമ്പലാകുന്നത് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ മുൻപിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ആ വചനമാണ് അതിനെയെല്ലാം ചുടുന്നത് അത് സാധിക്കണം വചനത്തിൻ്റെ മുൻപിലായിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് അവനത് സാധിക്കും അങ്ങനെ തീ ആണ് ദൈവവചനം ദൈവവചനത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായി തുടർന്ന് പറയുന്നത് ചുറ്റുകയാണ് ചുറ്റിയ ദൈവവചനത്തെ ചുറ്റുകയോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞിരിക്കുക ഇരമയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി മൂന്നിന് അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം വാക്യത്തിൽ വീണ്ടും പറയുന്നത് എന്റെ വചനം പാറയെ തകർക്കുന്ന ചുറ്റിക പോലെയും അല്ലയോ എന്ന കോവിഡ് അല്ലപ്പാട് ചുറ്റിക പാറയെ തകർക്കുന്ന ചുറ്റിക വലിയ കൂടം അത് അതെടുത്ത് അടിച്ചാണ് വലിയ പാറയെ തകർക്കുന്നത് പൊട്ടിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ദൈവവചനമാകുന്ന ചുറ്റിക കൊണ്ടാണ് കഠിന ഹൃദയരെ തകർക്കുന്നത് ഹൃദയ കാഠിന്യത്തെ പാറ പോലെയുള്ള ഹൃദയം ഹേസ്കേൽ പ്രവചനത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് കല്ലായ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളത്തെ ഞാൻ മസളമാക്കി തീർക്കും കല്ലായ ഉള്ളത്തെ കഠിനമായിരിക്കുന്ന ഹൃദയം ചിലരുടെ ഹൃദയം വളരെ കഠിനമാ ദൈവവചനം എത്ര കേട്ടാലും പറവോന്റെ ഹൃദയത്തെ കഠിനപ്പെടുത്തുന്നത് പോലെ അതിനെ കഠിനപ്പെടുത്തുക ചില പ്രതിസന്ധികളും പരിശോധനകളും കഷ്ടതകളും വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അനുസരിക്കണമെന്നും ദൈവത്തോട് അടുത്തിരിക്കണമെന്നും ഒക്കെ ആഗ്രഹിച്ചാൽ തന്നെ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ആ ഹൃദയം അങ്ങ് കഠിനപ്പെടുകയ ഒരളവിൽ പറഞ്ഞാൽ പിശാജ് അവൻ്റെ ഹൃദയത്തെ കഠിനപ്പെടുത്തുക പക്ഷേ അങ്ങനെ കഠിനപ്പെടുത്തുന്ന ഹൃദയത്തെ തകർക്കുവാൻ പര്യാപ്തമായിരിക്കുന്നതാണ് ദൈവവചനമെന്ന ചുറ്റുക അതിൻ്റെ അടിയാൽ തകർക്കപ്പെട്ട എത്രയോ കോടാനുകോടി ജീവിതങ്ങൾ ഇന്ന് ദൈവത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു ദൈവത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു ആരുടെയും മുൻപിൽ കുലുങ്ങാത്ത ജീവിതം ഇന്ന് ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നു കാരണം എന്താ ഈ ചുറ്റുകയുടെ പ്രയോഗമായി അത് സാധിക്കണം ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ അടുത്തത് വചനത്തെ വാളിനോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞിരിക്കുക വചനത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായി വാള് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എബ്രാ ലേഖനം നാലാമധ്യായും പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ജീവനും ചൈതന്യവുമുള്ളതായി ഇരുവായിത്തലയുള്ള ഏതു വാളിനേക്കാളും മൂർച്ചയേറിയതും പ്രാണനെയും ആത്മാവിനെയും സന്ധിമഞ്ചകളെയും വേർവിടിക്കുന്നത് വരെ തുളച്ചു ചെല്ലുന്നതും ഹൃദയത്തിലെ ചിന്തനകളെയും ഭാവങ്ങളെയും വിവേചിക്കുന്നതും ആകും ഇരുവായിത്തലയുള്ള ഏതു വാളിനേക്കാളും മൂർച്ചയേറിയതാണ് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത് ഈ വാളിനാല മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിന് രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകണമല്ലോ ആ രൂപാന്തരത്തിന് തടസ്സമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വചനമെന്ന വാളങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് ഒരു നല്ല ഓപ്പറേഷൻ ഒരു ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയാണ് മനുഷ്യനെ പുതു മനുഷ്യനാക്കി പുതിയ ഹൃദയമുള്ളവനാക്കി മാറ്റുന്നത് ഏസ്കേലിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ അതും പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു പുതിയ ഹൃദയവും പുതിയ ആത്മാവിനെയും നൽകുമെന്നാണ് അത് ഈ വാളിൻ്റെ പ്രയോഗത്താൽ അത് ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലും മറ്റേതൊരു പുസ്തകം വായിച്ചാലും അത് ഉള്ളിലേക്ക് കടയില്ലേ തൊലിപ്പുറത്ത് മാത്രം അതിൻ്റെതായ വികാരം തങ്ങി നിൽക്കത്തേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാകുന്ന വാള് മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളത്തിലേക്ക് ചെന്ന് വലിയ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തി ഓപ്പറേഷൻ നടത്തി അവൻ്റെ ദുഷ്ടതകളെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് അവൻ്റെ ഹൃദയം മാറ്റിവെച്ച് ഒരു പുതിയ ഹൃദയം കൊടുത്ത് പുതിയ ഒരാത്മാവിനെയും കൊടുത്ത് അവനെ പുതിയ മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റുന്നതാണ് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അതുകൊണ്ട് അതിനെ വാളിനോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായി തുടർന്ന് പറയുന്നത് വിത്താണ് വിത്തിനോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക സഭാപ്രസംഗി പതിനൊന്നാം അധ്യായം ആറാം വാക്യം നാം വായിക്കുമ്പോൾ രാവിലെ നിന്റെ വിത്തു വിതയ്ക്ക വൈകുന്നേരത്ത് നിന്റെ കൈയ് ഇളച്ചിരിക്കരുത് സഭാപ്രസംഗി പതിനൊന്നിൻ്റെ പതിനാറ് വീണ്ടും നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് സങ്കീർത്തനം അഞ്ചു മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ 
കണ്ണുനീരോട് വിതയ്ക്കുന്നവർ ആർപ്പോടെ കൊയ്യും വിത്ത് ചുമന്ന് കരഞ്ഞും വിതച്ചും കൊണ്ട് നടക്കുന്നു കറ്റ ചുമന്നും ആർത്തും കൊണ്ട് വരുന്നു ഇവിടെയെല്ലാം വിത്ത് എന്ന പ്രയോഗം കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് വിത്ത് വിതയ്ക്കാനാണല്ലോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സഭാപ്രസംഗി പതിനൊന്നിൻ്റെ ആറിലും വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറാം സങ്കീർത്തനം അഞ്ചും ആറും വാക്യങ്ങളിലും വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇത് ദൈവവചനമാകുന്ന വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ വിത്തെന്ന് പറയും നശിക്കുന്ന വിത്തല്ല കെടുന്ന ബീജത്താൽ അല്ല കെടാത്തതിനാൽ എന്നാണ് ദൈവവചനത്തെക്കുറിച്ച് പത്രോസിൻ്റെ ഒന്നാം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് നശിക്കുന്ന വിത്തല്ല ഇത് പക്ഷെ ഈ വിത്ത് വിതയ്ക്കുമ്പോൾ പല വിധത്തിലാണ് ഇത് ഇത് ക്രിയ ചെയ്യുന്നത് ചിലർക്ക് ഇത് പ്രയോജനപ്പെടും ചിലരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുകയില്ല നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉപമകളിൽ ഒന്ന് വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നവൻ്റെ ഉപമയാണ് വിത്ത് വിതയ്ക്കാൻ ഒരാൾ പുറപ്പെട്ടു അവൻ വിത്ത് വിതച്ചു ചിലത് വഴിയരികെ വീണു ചിലത് പാറസ്ഥലത്ത് വീണു ചിലത് മുള്ളിനിടയിൽ വീണു ചിലത് നല്ല നിലത്ത് വീണു സംഭവിച്ചത് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് വഴിയിൽ വീണത് പറവുകൾ കൊത്തിക്കൊണ്ടുപോയി പാറപ്പുറത്ത് വീണത് വേര് ഓടി പക്ഷേ അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വേറിറങ്ങാൻ സ്ഥലമില്ലാതെ ഉഷ്ണം തട്ടിയപ്പോൾ അത് ഉണങ്ങിപ്പോയി മുള്ളിനിടയിൽ വീണത് വളർന്നു വന്നു പക്ഷേ മുള്ളതിനെ ഞെരുക്കി കളഞ്ഞെന്നാ വായിക്കുന്നു നല്ല നിലത്ത് വീണത് വളർന്നു അത് നൂറും അറുപതും മുപ്പതും മേനിയായിട്ട് വിളഞ്ഞു വന്ന് വായിക്കുന്നു ഇതെന്തിനെയാ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വഴിയരികെ വീഴുക ചിലർ വചനമൊക്കെ കേൾക്കും അപ്പൊ തന്നെ പിശാജ് അവൻ്റെ ഉള്ളത്തിൽ നിന്ന് അത് പെറുക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് പോകും ആ സമയം അത്രയും മെനക്കെടുത്തിയത് വർത്തമായി മാറി പ്രയോജനമുണ്ടായില്ല വേറെയൊരു കൂട്ടര് വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ പാറപ്പുറത്ത് വീണത് പോലെ സന്തോഷമായിട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും സന്തോഷമായിട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും തലയൊക്കെ ആട്ടും ആ നന്നായിരിക്കുന്നു നല്ല വചനമാ കൊള്ളാം പക്ഷേ അത് വേരില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഉണങ്ങിപ്പോകും മറ്റൊരു കൂട്ടർ മുള്ളിനിടയിൽ വീണതുപോലെ വിത്ത് ഈ മുള്ള് ഉപജീവന ചിന്തകളാൽ എന്നാ വായിക്കുന്നത് അനേകരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇത് എന്ന് വീഴും വീണ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനെ ഞെരുക്കാൻ പറ്റുന്ന മുള്ളുകൾ ഉള്ളിലുണ്ട് ഉപജീവന ചിന്തകൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ ധനം ലോകത്തിൻ്റെ ചിന്തകൾ അതിങ്ങനെ ഈ വചനത്തെ ഞെരുക്കി 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 ഫലമില്ലാത്തതായിട്ട് മാറും എന്നാൽ ഒരുക്കപ്പെട്ട ഹൃദയം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഒരുക്കപ്പെട്ട ഹൃദയത്തിലേക്ക് ദൈവവചനം വീണ് കഴിയുമ്പോൾ ഓ മുപ്പതും അറുപതും നൂറും മേനിയായിട്ട് അതങ്ങ് വിളയുക ചെയ്യുന്നത് ഈ വിത്തുകൊണ്ട് സാധിക്കേണ്ട അതാണ് ദൈവം അതിനും നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രതീകം വചനത്തിൻ്റെ പ്രതീകം വിത്താണ് അപ്പോൾ ദൈവവചനത്തെ സാദൃശ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ദൈവവചനത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് നാം ഇതുവരെ ഓർത്തത് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദീപം പ്രകാശം രണ്ട് കണ്ണാടി അടുത്തത് വെള്ളം അടുത്തത് പാര് അടുത്തത് ഭക്ഷണം പിന്നീട് തേന് അടുത്തത് തങ്കം തുടർന്ന് തീയ് ചുറ്റിക വാള് വിത്ത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ പ്രതീകങ്ങളായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എത്രയോ മനോഹരമാണ് ഈ പ്രതീകങ്ങളും വചനത്തിന് നിസ്തുല്യതയെ വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ വചനത്തിന് നിസ്തുല്യതയെ അംഗീകരിച്ച് വചനത്തോട് വളരെ അനുകൂലമായ ഒരു ഒരു പ്രതികരണം ഉണ്ടാകുവാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇടവരട്ടെ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ